Hello everyone. Welcome to SBR webinar. My name is Sayyid Amjad Hussain and I'm going to kick off SBR specifically. Um, I hope we are very close to the exam session. Uh, but still, in this webinar, we will ensure that we have to 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 ensure that so, in this webinar and tomorrow, we will try to account for those things and see how we will cover up those things so that we can easily pass the exam easily. So, we will have a little bit of a plan for the webinar that I have set aside. Today, we will have a little bit of a plan for the webinar and tomorrow, we will share the things that we will share. It's your March-June 2023 exam. We will be looking into it that this aspect ko ye is exam ko jo aapka most recent abhi exam guzra hai hum kaise scoop up kare aur kaise hum un lackings ko cover up kare jo exam mein zyada focused honge so i believe most of you have covered your syllabus area so i'll be covering up most important portion of your exams and specifically those standards jo examiner ne bahut frequent basis pe test kara hota aur mostly wohi aapke examination ke andar yahan bhi test ho rahe hain so let's start with the webinar. So first thing which I'm going to discuss here, which we will see here, that would be that would be how you can go into your practice platform. So I'll be following the practice platform which we will ensure that we have an actual exam environment here. So when you log in, you will see the exam environment on the ACCA portal resources के अंदर login to practice platform नजर आएगा जिसको क्लिक करके आप अपने login id और password credentials add करेंगे and you will be on this page इस page के ऊपर आपको multiple resources नजर आ रहे होंगे ये resources में second last is your strategic business reporting strategic business reporting में आपको blank workspace भी दे रहा है आपका examiner ACCA जो resources हैं इसमें आप कोई भी एग्जाम अपने तौर पे प्रैक्टिस के लिए परफॉर्म कर सकते हैं बट विल बी लुकिंग इनटू दिस इंटरनेशनल एसबीआर इंटरनेशनल कोर्स क्योंकि हमारा एसबीआर इंटरनेशनल कोर्स ही हमारा फोकस रहेगा नॉट एसबीआर यूके और आयरलैंड सो पास एग्जाम लाइब्रेरी से फर्स्ट थिंग आप अपने आप को असाइन करेंगे वो पेपर जो आप विलिंग हैं अटेम्प्ट करने के लिए सो एज ऑफ नाउ आई एम असाइनिंग एसबीआर इंटरनेशनल मार्च जून 2023 जैसी आप इसको असाइन करेंगे, it will be appearing in your this assigned area. इसको आप क्लिक करेंगे and you can start your exam from this point. जैसी आप स्टार्ट करेंगे तो मल्टीपल विंडोज वही जो ACC के एग्जामिनेशन के अंदर आपको नजर आ रहे होते हैं, just go through all these windows and then you'll be on your exam screen. This is something जो गाइडलाइंस आपको सेक्शन ए के बारे में वो बता रहा है और जैसी आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको अच्छा आज के टॉपिक एरिया में हमारे पास सेक्शन ए में जो स्पेसिफिक एरियाज हैं वो मैं क्वेश्चन टू से स्टार्ट करूं नॉट फ्रॉम क्वेश्चन वन क्वेश्चन वन रिलेट्स टू कंसोलिडेशन एंड इट्स अ वेरी थोरो क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द टाइम थर्टी मार्क्स पे आपका बेस कर रहा होता है तो मैं इसको कल के टॉपिक पे छोड़ूं कल हम कंसोलिडेशन के बेसिक्स भी कुछ अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उन पर फर्दर बात भी करेंगे आज हम इन स्टैंडर्ड्स जो हमारे पास कोर्स में आ रहे हैं या इस पेपर में जो टेस्ट हो रहे हैं उन स्टैंडर्ड्स का एक ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद हम उसको अप्लाई करेंगे उस सिनेरियो के ऊपर विच इज गिवन द एग्जामिनेशन ताकि हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिले कि हमें स्टैंडर्ड्स को एग्जामिनेशन के साथ रिलेट कैसे करना है मोस्ट प्रॉब्ली एवरी वन यू हैव ऑलरेडी डिस्कस द स्टैंडर्ड्स बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ जो चीज आपको रिलेट कर रही है वो ये देखना पड़ेगा आपको कि आप उन स्टैंडर्ड्स को अप्लाई कैसे करेंगे एग्जामिनेशन सिनेरियो के अंदर मैं जस्ट एक मिनट के लिए दीजिएगा मैं आ, आपके चैट बॉक्स को दूसरे अपने मोबाइल पे ओपन कर लूँ ताकि फिर हम मैं उससे चैट बॉक्स आपकी चैट देख सकूँ तो आपके कुछ कंसर्न या क्वेश्चंस होंगे आई एल बी टेकिंग केयर ऑफ दोज क्वेश्चन और कंसर्न एज वेल बट जस्ट गिव मी फाइव मिनट्स टू टू थ्री मिनट्स आई एल बी कमिंग बैक एंड ज्वाइन ओके एवरी वन लेट्स स्टार्ट द कोर्स यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर वन है एज आई टोल यू आई एम गोइंग टू स्किप दिस क्वेश्चन आई बी मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर टू और आप नेविगेशन से नेविगेटर से 
क्वेश्चन नंबर टू पे डायरेक्टली जम्प कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू आएगा जब कभी आपको एग्जामिनेशन के अंदर को क्वेश्चन गिवन है यू ऑलवेज नीड टू इंश्योर कि आपके पास सबसे पहले जो एक बैकग्राउंड उस क्वेश्चन से गिवन है इट्स रियली इंपॉर्टेंट इस बैकग्राउंड में आपको काफी हद तक एक आइडिया एग्जामिनर दे देता है कि आपके पास जो एग्जिबिट्स लिए हुए हैं उन एग्जिबिट्स में इंफॉर्मेशन क्या है और फिर आपकी रिक्वायरमेंट उससे रिलेट क्या कर रही होगी सो लेट्स डिस्कस इट्स द फर्स्ट क्वेश्चन और द सेकंड क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन इज रिलेटेड टू कट हर्ड इज अ सक्सेसफुल डिविजन विद इन अ मल्टा नेशनल कंपनी हर्डिंग कंपनी द फाइनेंशियल ईयर एंड ऑफ हर्डिंग कंपनी इज थर्टी फर्स्ट ऑफ डिसम्बर टू जीरो The following exhibit available on the left-hand side of the screen provides information relevant to the question. First thing is about new systems. Describe the purchases of an unauthorized procurement system by the Qatar division on first of August two zero six eight, and its implication of that decisions. This information should be used to answer the question requirements and response option provided. So let's start with the exhibit number one. हम जरा एग्जिबिट नंबर वन को देख लेते हैं और फिर हम बात करते हैं कि इस एग्जिबिट से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सो अरे एग्जिबिट वन की बात करें आई होप इट्स प्रिटी विजिबल टू एवरीवन इन 2008 न्यू प्रोक्योरमेंट सिस्टम इन 2008 वही जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम की बात कर रहा था कुछ उसने सिस्टम इंस्टॉल किया है और हम जरा उस सिस्टम के ऊपर आगे चल के बात करेंगे In 2008, Harding Company upgraded its computerized system and centralized its procurement purchasing process. All divisions of Harding Company were required to use the same procurement system. However, on 1st of August 2008, the divisional head of Carter Division, Mr. Bookman, purchased a procurement system without authority, which is incompatible with the other systems in Harding Company. अब यहाँ एक प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा होगा. कि सबसे पहला इशू तो ये है कि जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम परचेज किया गया है वो एक इंडिविजुअल मिस्टर बुकमैन ने परचेज किया है और उसने एक अथॉरिटेटिव चैनल यूज नहीं किया सो आपको ऑथराइजेशन या अप्रूवल ऑफ दैट सिस्टम कहीं नजर नहीं आएगा तो लैक ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम यहां पर आपको दिख रहा होगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है और उन सिस्टम की वीकनेस की वजह से एक इशू रेज हो रहा है तो एक तो चीज हमारे सामने वैसे ही क्लियर नजर आ गई कि देर इज एन इशू विद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बट लेट्स सी कि रेस्ट ऑफ द इश्यूज क्या आ रहे हैं उस सिनेरियो के अंदर देन द न्यू सिस्टम इज स्पेसिफिक द न्यू सिस्टम इज स्पेसिफिक टू द कटर डिवीजन एंड कैन नॉट बी यूज्ड टू अदर डिवीजंस इन द हर्डिंग कंपनी मिस्टर बुकमैन हैज स्टेटेड दैट द कटर डिवीजन विल यूज द न्यू सिस्टम टू मेक परचेजेस इन द फ्यूचर रादर देन कंपनी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम अभी सेंट्रलाइज सिस्टम से अगर वो हट के एक नया सिस्टम अप्लाई कर रहा तो देर इट कुड बी एन इश्यू एज अ रिजल्ट ऑफ यूजिंग न्यू सिस्टम डिवीजन हैज डेवलप्ड अ पुअर परचेजिंग स्ट्रेटजी व्हिच हैज रिजल्टेड इन अनफेवरेबल प्राइसिंग डिसीजंस तो अल्टीमेटली लॉस के स्कोर आए इरिस्पेक्टिव इट्स लॉस टू कट डिवीजन बट अल्टीमेटली इट्स लॉस टू द हर्डिंग कंपनी तो हर्डिंग कंपनी के लिए एक फर्दर लॉसेज बन रहे हैं बिकॉज ऑफ द वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और हम उसको यहां पर देख रहे हैं इवन दो दटर डिवीजन हैज मेड परचेज विद इन द न्यू सिस्टम इट इज नॉट फुली ऑपरेशनल बिकॉज इट इज इनकम्पैटेबल इनकम्पैटेबल विद कंपनी सेंट्रलाइज सिस्टम अकाउंटेंट्स एंड इंटरनल ऑडिटर उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हमें यहां दी गई है उस इंफॉर्मेशन में क्या बताया गया द अकाउंटेंट ऑफ हर्डिंग कंपनी मिस्टर द अकाउंटेंट ऑफ हर्डिंग कंपनी मिस्टर एम्ब्रिमा एब्रिमा is considering the impact of the poor purchasing decision and how to improve the financial control over the cut her division ab ye jo accountant hai wo ensure kar raha hai ki jo purchasing process purchasing decision mein ek glitches aa rahe hain problems aa rahe hain hum usko overcome kaise karenge however he does not wish to introduce controls which mr bookman may feel are excessive because the mr bookman is dominant individual who often puts pressure on him ab yahan ek क्रिटिकल इन इन एनालिसिस के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि क्वेश्चन इट्स गोइंग टूवर्ड्स द को टैकल करने की बात कर रहा और जहां कहीं इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी आपको हमेशा यही नजर आएगा कि दे आर इथिकल इश्यूज जिनको वो टैकल करने की कोशिश कर रहा है या टैकल करने हमें पड़ेंगे अब यहां पर भी अगेन मिस्टर एब्रमा इज एक्चुअली अकाउंटेंट ही इज ट्राइंग टू इंप्लीमेंट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बट जो मिस्टर बुकमैन है 
जो अगेन uh, आगे कहीं जाके पता चलेगा कि मिस्टर बुकमैन क्या आई थिंक इन द नेक्स्ट लाइन इट्स मेंशन मिस्टर बुकमैन इज ऑन द मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द हर्डिंग कमेटी टू होम द इंटरनल ऑडिटर मिस्टर फ्रैंकलिन रिपोर्ट्स तो ये मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा भी है मिस्टर बुकमैन और इसकी वजह से ये इन्फ्लुएंस भी कर रहा है अपने जूनियर स्टाफ मेंबर्स को कि जो मैं बात करूं आप उसको इंपोज करें ना मिस्टर बुकमैन मोस्ट प्रॉब्ली ही माइट है डोंट हैव एन अकाउंटिंग बैकग्राउंड जिसकी वजह से ही बिलीव्स इन इट कि जो एक्सेसिव चेक सिस्टम्स और कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट होंगे आपके परचेजिंग सिस्टम के वो बहुत एक्सेसिव है और उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है हालांकि those are important to the decision making or to the effective uh, procurement purchase system now mr bookman kyunki wo influence bhi kar raha hai to ab aage ke usne jo information di us pe baat kar lete hain mr abrima was reported his concern to the internal auditor who is a qualified member of acca and known to be a personal friend of bookman now mr abrima ke paas ek aur ethical concern aa raha hai ki usne jis individual ko report kiya the internal auditor Despite the fact he is an ACCA member, but he is also a close friend of Mr. Bookman. So here, you will clearly see two threats. One will be familiarity threat. If you are familiar with Mr. Bookman, who reported it, Abrima has reported it. Who is this Mr. Bookman? 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 और एक आपको अंड्यू इन्फ्लुएंस का थ्रेट नजर आ रहा है जहां पर मिस्टर बुकमैन हमेशा से उसको प्रेशराइज कर रहा होता है तो देर टू बेसिक थ्रेट जो हमें नजर आ रहे हैं नाउ लुकिंग इनटू द प्रोक्योरमेंट कॉस्ट अब कुछ प्रोक्योरमेंट कॉस्ट के बारे में थर्ड वन भी है ना ये जो नाउ कुछ फर्दर उसने उस प्रोक्योरमेंट सिस्टम के ऊपर बात की हुई है हर्डिंग कंपनी पॉलिसी इज नॉर्मली टू अपग्रेड सिस्टम एवरी फोर ईयर हर चार सालों के बाद उसको अपग्रेड करता है The the cost of the division, new system was $5 million. There were additional development costs incurred by the Qatar division of $100,000, which related to the payroll system. Now, this payroll system is another addition. There was also a cost. All of these costs, totaling $5.1 million, have been written off in the statement of profit and loss account of Herding Company in the year ended 31 December 2008. So there comes a problem. The whole cost is charged to the profit and loss account, and as the benefits are derived or the system is available for the herding company based on its policy for the next 4 years but in the first year jisme usne purchase kiya wo purchase year hamare paas yahan diya hua tha it's uh, 1st of august 2008 usi year mein isne isko expense out bhi kar diya so at the year end qatar division new system is still not yet fully operational because of the incompatible incompatible इनकम्पैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटीज विद सेंट्रलाइज सिस्टम इनकम्पैटिबल है ये कम्पैटिबल नहीं है देर आर ऑल्सो डाउट्स अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम एंड पोटेंशियल शॉर्ट टर्म टेक्नोलॉजी ऑप्सलेंस सो दे आर टू बेसिक अदर कंसर्न अबाउट द प्रोक्योरमेंट सिस्टम कि उसमें कुछ और इश्यूज भी आ रहे हैं ना ये तो हो गया कुछ सीनारी से रिलेटेड बात ना लेट्स डिस्कस कि हमारे पास इससे रिलेटेड फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है और उस इंफॉर्मेशन को हम कैसे अकाउंट पर करेंगे कुछ हम उस पर बात कर लेते हैं कि हमारे पास इस सिस्टम से रिलेटेड जो उसने कॉस्ट हमें बताई है हम उस कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करेंगे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं सो इट्स अ ट्वेंटी मार्क्स क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स नजर आ रहे हैं वो कुछ ये रिक्वायरमेंट्स हैं अच्छा बिफोर गोइंग इन टू दीज रिक्वायरमेंट्स आई एम जस्ट इंश्योरिंग के मैं इन रिक्वायरमेंट्स को कॉपी कर लूँ और अपने आंसर शीट में पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हम जब प्रोसेस करे हो तो वी गॉट द आइडिया कि हमें इन रिक्वायरमेंट्स को आंसर कैसे करना है सो so, हम अपने पास जैसे एग्जामिनेशन आस्पेक्ट में देखेंगे तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर सेट कर लेते हैं ताकि हमें इसमें ज्यादा इश्यू सो वी हैव ऑलरेडी दोज रिक्वायरमेंट्स जो हमारे पास आ रहे थे इन रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें हमारे पास थी फर्स्ट वन हम जरा इसको अलाइन कर लेते हैं अपने पास पे हम आगे चलते हैं बाय द वे एग्जामिनेशन में आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा तो हम इसको वहीं से ही रेफर भी कर सकते हैं बट एज दिस इज समथिंग जो हमारे पास यहाँ पर है तो हम इसको जरा पहले ही देख लेते हैं कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या क्या आएंगे और हम उनको अकाउंट कैसे करेंगे सो दे आर थ्री बेसिक रिक्वायरमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन नंबर वन रिक्वायरमेंट जो हमें दिया हुआ है डिस्कस हाउ द एडवांसमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट ऑन द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अकाउंटेंट अब ये रिक्वायरमेंट इज प्रिटी सिंपल अच्छा अगर वंस अगेन I'm going to open the exhibit. 
आई डोंट फाइंड कि मुझे कोई इसमें ऐसी चीज नजर आती है जिसमें हमें कोई इंफॉर्मेशन इस इस इससे रिलेटेड दी गई हो आई एम ट्राइंग टू इंश्योर कि वो एक पेज पे आ जाए हमारे पास ताकि हमारे पास विजिबल रहे वो सिचुएशन जो हम यहाँ देखना चाह रहे हैं सो आई होप दिस इज नाउ विजिबल सो इस क्वेश्चन में मुझे तो यहाँ कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं नजर आ रही या कोई भी ऐसा डेटा नजर नहीं आ रहा जिसमें हमें ये पता चले कि हमें इस पहली रिक्वायरमेंट से रिलेटेड एग्जामिनर ने किसी भी तरह का कोई डेटा दिया हुआ इस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड so, जब एग्जामिनर ने मुझे इस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कोई डेटा नहीं दिया हुआ तो इंश्योर वन थिंग इट्स जनरल रिक्वायरमेंट कि आपके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं आपके अकाउंटिंग प्रोफेशन को सो so, हम पहले तो यहाँ एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के अंदर बात करेंगे कि जाहिर है जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स आ रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं ये एडवांसमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस बींग मोर कंपेटिटिव इन द मार्केट प्लेस और अपने मार्केट प्लेस में ये अपने कंपेटिटर से ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सके लेकिन अगेन आप मार्केट कंपेटिटिवनेस जैसी ले रहे हैं तो उसके साथ इश्यूज भी तो आएंगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ आपके एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा हुआ कि इथिकल इश्यूज की इंप्लीकेशंस क्या है तो हम यहां पर जो अपना स्टार्टअप दे रहे हैं क्वेश्चन पे हम बेसिकली इस आइडिया के ऊपर दे रहे हैं कि न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स डिस्पाइट द फैक्ट दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस एंड दे आर रिक्वायर्ड एंड these are required as the technology advances sorry but again but with these advancements there are certain issues those will arose ab wo kya kya issues aa sakte hain fir un issues se related सिर्फ उन्हीं इश्यूज से रिलेटेड आप बात करेंगे कि अकाउंटिंग प्रोफेशन पे क्या इंपैक्ट आ रहा है तो सबसे बड़ा इंपैक्ट आपके पास जो आएगा वो डेटा सिक्योरिटी का आएगा जाहिर है डेटा इज नो मोर सिक्योर नाउ आपका डेटा क्योंकि वेलनेबल है इट्स विजिबल टू एवरी इंडिविजुअल तो डेटा सिक्योरिटी इशूज सबसे पहले आएंगे अब इन डेटा सिक्योरिटी इशूज के साथ हाउ वी कैन टैकल उस डेटा सिक्योरिटी इशूज के साथ जो इथिकल इंप्लीकेशन आएगा दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्फिडेंशियलिटी अब ये कॉन्फिडेंशियलिटी का जो इशू यहां आ रहा है आपने इस कॉन्फिडेंशियलिटी के इशू को यहां डिस्कस करना है कि कॉन्फिडेंशियलिटी के इशू को हम कैसे टैकल करेंगे इन दैट सिचुएशन सो ओवेहर वी जस्ट नीड टू कंसिडर हाउ डेटा वुड बी मोर सिक्योर और प्रोटोकॉल्स क्या क्या डेटा के ऊपर अप्लाई करेंगे सो दैट मैं थर्ड पॉइंट इस पर मैंशन करूँ जो आपने अपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखने सो प्रोटोकॉल्स डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स मेंशन करने पड़ेंगे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आपको अपडेट करने पड़ेंगे इस डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ साथ और क्या करना पड़ेगा डेटा का एक्सेस शुड बी टू लिमिटेड और ऑथराइज इंडिविजुअल्स ओनली अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि यहां पर पहला इशू ये है कि वो जो आपका प्रोक्योरमेंट का इशू जो है प्रोक्योरमेंट जो उसने किया है वो एक अनऑथराइज चैनल से किया है तो सबसे पहला तो ग्लिच वहीं हमें नजर आ रहा है कि ये ऑथराइज नहीं था सो डेटा एक्सेस शुड बी टू दथराइज इंडिविजुअल ओनली और उसके अंदर फिर आप फर्दर लिमिटेशन एड करेंगे और अगेन इसके साथ साथ नॉट जस्ट टू ऑथराइज इंडिविजुअल बट डेटा एक्सेस शुड बी only to the business premises remains to the business premises. should remains to the business premises aapke business premises se sirf aur sirf uska access hona chahiye no individual is allowed to access the data from home or any other place is it clear aur phir data protocols ya data check wo hum already likh chuke hain ki data security check hamare paas hone chahiye so these are basic some of the issues jo ethical implications aayenge aur ethical responsibility kya hai ki usko data protect karna padega taaki ye data third party individuals ke access mein na chala jaye hope you are getting an idea despite the fact this is just a four marks question but we need to ensure ki hum un sab cheezon ko tackle kare jahan par hame ye lagta hai ki data security ke issues aa rahe honge aur hum 
उन इंडिविजुअल्स को आंसर कर रहे होंगे ना इन दिस केस जैसे ही आप इसको आंसर कर लेंगे तो इट्स अ जनरल डिस्कशन अब आपके जहन में और भी बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे होंगे यू कैन मेंशन दोज पॉइंट्स इज इट क्लियर सो दिस क्वेश्चन इज जेनेरिक क्वेश्चन जिससे कोई सिनारी से किसी तरह का कुछ रिलेट नहीं कर रही थी बट अगेन आप इस इस इंफॉर्मेशन से काफी हद तक कुछ ना कुछ अपना गेज कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज इथिकल इम्प्लीकेशन है जो आ रहे होंगे अब उसकी वजह से आपको ये भी नजर आएगा कि डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं हो रहा इंटरनल कंट्रोल चेक ठीक नहीं है इस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आएगा उसमें अकाउंटेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्दर इन्हांस हो जाएगी Is it clear? So, जब कभी जेनेरिक क्वेश्चन कभी भी एग्जामिनर ने एग्जामिनेशन के अंदर दिया होगा तो यूनिट टू इंश्योर वन थिंग आप उस जेनेरिक क्वेश्चन को उसी आस्पेक्ट में ही आंसर कर रहे होंगे सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट वी आर डन विद फर्स्ट रिक्वायरमेंट मैक्स फोर नंबर के लिए आपके पास अगर टू टू थ्री पैराग्राफ्स बन जाते हैं टू टू थ्री पैराग्राफ्स मीन ये जस्ट जस्ट सिक्स टू सेवन लाइनर आंसर होगा इट्स मोर देन नफ एज पर एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न आपका एग्जामिनर आपसे इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट डिमांड भी नहीं कर रहा इट जस्ट आस्किंग की कोई मेन टू इथिकल इश्यूज बता दे वी हैव डिस्कस्ड आई थिंक फोर और फाइव और सिक्स इश्यूज इन दिस हां ये जो पहला लाइन है हमारे पास दिस इज समथिंग अ बैकग्राउंड अ बैकग्राउंड टू द रिक्वायरमेंट्स जो हमारे पास एक बैकग्राउंड बना हुआ है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है क्या थोड़ा सा उसको उसके बैकग्राउंड दिया एंड देन वी हैव डिस्कस नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो हमारे इस क्वेश्चन की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट अराउंड एट मार्क्स इन टोटल जिसमें से दो मार्क्स आपके पास प्रोफेशनल मार्क्स हैं तो हम इस तरह नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं डिस्कस द एथिकल इश्यूज फेस्ड बाय अकाउंटेंट मिस्टर एब्रमा एंड द इंटरनल ऑडिटर मिस्टर फ्रैंकलिन इन द हर्डिंग कम इन द हर्डिंग कंपनी and any action they should take to address these issues ab yahan par usne actual mein is aapke point number 2 ya is aapke number 2 paragraph se related usne information demand kiya hua hai ki yahan par aapko kya ethical issues nazar aa rahe hain jo aapka accountant mr abrama aur internal auditor jo aapka franklin hai wo face kar rahe hain तो सबसे पहले तो आपको जो इथिकल इश्यूज या उसका बैकग्राउंड बताना है वो स्टार्ट हाउ यू कैन स्टार्ट इट तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि मिस्टर एब्रिमा बीइंग एन अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस मिस्टर एब्रिमा एंड आई एम गोइंग टू होल्ड ऑन अच्छा एक चीज याद रखिएगा आपने जनरल टर्म्स में कभी भी आंसर नहीं करना डिस्पाइट द फैक्ट मोर और लेस जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को इथिकल इशूज को ट्रीट करते हैं तो आपको एक एक जनरलाइज पैटर्न जरूर नजर आता है लेकिन आपने इंश्योर करना है कि आपने जनरल पैटर्न के ऊपर काम नहीं करना आपने उस को रिलेट करना है आप जैसे मैं रिलेट करूं मिस्टर एब्रिमा बीइंग अकाउंटेंट बीइंग द अकाउंटेंट ऑफ इट्स कंपनी ने मिस्टर जो हमारे पास इसी कंपनी है बींग द अकाउंटेंट ऑफ इट्स नॉट द अकाउंटेंट ऑफ द होल्ड हर्डिंग कंपनी ही इज द अकाउंटेंट ऑफ द डिविजन जिसका कुछ नाम था यहाँ पर आप उस नाम को अगर साथ साथ यहाँ अगर आप लोगों को ज्यादा इश्यूज देखना यू कैन हाईलाइट दोज पॉइंट हेयर यहाँ पर आई थिंक मेरे नाम कहीं कट हर डिविजन सो आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं आई थिंक यहाँ से आपके पास हाईलाइटर होता है जिसको आप हाईलाइट कर सकते हैं ओके लेट मीन मैंने इसको ज्यादा वो बोल्ड कर दिया हुआ तो शायद मुझे हाईलाइटर नहीं मिल रहा बट विल भी डिस्कसिंग इतना बाउंड तो कट हर डिविजन है बींग एन अकाउंटेंट ऑफ cut her division is also responsible for the proper accounting records of the division ab isko aap ke se naam aap going forward aap iska naam sirf division kar de initially you have mentioned it और आगे सिर्फ आप जहां मिस्टर एब्रिमा का नाम है इसको मिस्टर एब्रिमा ही आगे लिखते रहें और जो डिवीजन उसको डिवीजन के नाम से सिंपली आप डिनोट करते हैं तो आई थिंक दैट्स मोर देन एनफ सो अब इस डिवीजन के अंदर जब मिस्टर एब्रिमा काम अकाउंटेंट काम कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रॉपर अकाउंटेंट रेकर्ड्स मेंटेन करने की दिस ऑल्सो इंक्लूड द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ऑफ द डिविजन क्योंकि ये डिविजन से ही रिलेटेड बात कर रहा है ना As he is responsible for the procurement process as well, but in this situation, Mr. Unka Brookman, Mr. Bookman, Bookman, who is 
the management who is your management hamara board on who's management committee who is part of management committee management committee is an influential person and hence he purchased a procurement system a procurement software ko aap naam de sakte hain for the division which was not even authorized in proper way ab jab proper way mein authorize hi nahi hua to it means there are some sort of glitches which results in malfunctioning software रिजल्टिंग इन उस रिजल्ट क्या आ रहे हैं वो आप बताएंगे रिजल्टिंग इन अब आपने उसको रिलेट करें डायरेक्टली बिजनेस के साथ रिजल्टिंग इन लॉसेस टू द बिजनेस इन टर्म्स ऑफ पुअर प्राइसिंग बात समझ में आ रही है सो यू आर एक्चुअली रिलेटिंग द सिचुएशन जो हमें उसने दिया हुआ है हम उसी के साथ उसको रिलेट करें बट स्टार्टिंग किकिंग ऑफ द थिंग किकिंग ऑफ द क्वेश्चन विथ समथिंग जो उसने इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ठीक है डिस्पाइट मिस्टर इब्रेमा इज कह रहे आप इज रिपोर्टिंग टू टू द इंटरनल ऑडिटर मिस्टर फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन हु इज या मिस्टर फ्रैंकलिन उस मिस्टर फ्रैंकलिन को इंचार्ज है हु इज अल्टीमेटली अ क्लोज फ्रेंड अ क्लोज फ्रेंड ऑफ मिस्टर बुकमैन क्रिएट्स अनादर थ्रेट टू द डिविजन और टू द अकाउंटेंट Uh, which is familiarity threat ab ye familiarity threat jaisi usko hua uske sath uske sath further kya issues aa rahe hain hum zara us pe bhi baat kar lete hain familiarity threat result kya karega despite mr uh, abrima reported the issue with mr fracklin but it seems obvious that due to familiarity issues mr fracklin will not take any action against mr bookman baat samajh mein aa rahi hai ये तो वो सिचुएशन हो गई जो दोनों को फेस करनी पड़ी है एक हमने बात की कि जो आपका मिस्टर एब्रमा है ही इज फेसिंग एन इशू ऑफ यू कैन से उसको एक फ्री uh, ओपिनियन नहीं मिल रहा ही इज अ पर्सन ऑफ हिज इंटरेस्ट मिस्टर बुकमैन जो उसको फ्री अथॉरिटी नहीं दे रहा कि उस डिवीजन को लेकर चल सके या पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर सके सो इट इज पॉसिबल आप ये बता सकते हैं इट इज पॉसिबल that mr uh, bookman is non accounting background individual who needs uh jisko aap kehte hote the who needs further एजुकेशन या जिसको हम कहते हैं ना वो आप कह कह रहे होते थे उसकी ऑब्वियस नहीं है कि उसको उसके बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन हो अबाउट द सिकमस्टांसिस और द सिचुएशन ऑफ द कंपनी और अकाउंटिंग सो ही नीड टू बी एजुकेटेड फर्स्ट प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन ड्यू के और उसकी नहीं है या ही मस्ट बी ही पोजेस हु पोजेस अ प्रोफेशनल कॉम्पिटेशन ड्यू केयर विच रिक्वायर्स हिम हु रिक्वायर्स and further training 
about the importance of sorry importance of internal control systems ye basic uski requirement hai jis pe usko dekhna padega ki uske paas जिसमें उसके पास ये इंफॉर्मेशन कैसे अवेलेबल होगी इज इट क्लियर तो कुछ इश्यूज जो वो दो फेस कर रहे थे और जो उनको कुछ उस पर एथिकल कंसर्न रेन करनी चाहिए उनमें से एक कंसर्न ये है कि वो मिस्टर बुकमैन को ट्रेनिंग ऑफर करें कि इंटरनल कंट्रोल्स की इंपॉर्टेंस क्या है एंड हाउ दीज इंटरनल कंट्रोल एक्चुअली इफेक्ट द बिजनेस ताकि वो अवेयर हो इट इज पॉसिबल शायद बुकमैन को इस बारे में नॉलेज ना ही इज डूइंग सच डिसीजन राइट अगेन वट अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल विद मिस्टर एब्रिमा एंड मिस्टर फ्रैंकलिन तो उसमें सीधी सीधी नेक्स्ट थिंग क्या आएगी मिस्टर एब्रिमा और मिस्टर फ्रैंकलिन अब क्योंकि फ्रैंकलिन के पास रिपोर्ट हो चुका हुआ है मिस्टर फ्रैंकलिन मस्ट हैव टू रेज दिस कंसर्न इन द बोर्ड में इन द बोर्ड मेंबर मीटिंग सो दैट मेंबर या तो बोर्ड कमेटी विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस अगेंस्ट सच अनऑथराइज्ड परचेजिंग्स तो उससे रिलेटेड फिर एक इंपैक्ट ये आएगा कि अब ऑथराइज चैनल से आएगा अगेन द इंटीग्रेशन इशू ऑफ द प्रोक्योरमेंट सिस्टम अब देखिए वो इंटीग्रेट भी तो नहीं हो रहा था ना एक इशू ये भी आ रहा था कि वो एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ द कंपनी हर्डिंग कंपनी के उस सिस्टम के साथ वो इंटीग्रेट भी नहीं हो रहा था जिसकी वजह से इंडिपेंडेंटली इस डिवीजन को अपनी परचेजिंग करनी पड़ी तो जिसके से बहुत ज्यादा ये भी हो सकता है ग्लिचेज आए प्रॉब्लम्स आए और उस प्रोक्योरमेंट सिस्टम की वजह से फर्दर सिस्टम्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हो तो आपको उस चीज के ऊपर ज्यादा आइडेंटिफिकेशन देना है कि उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं सो अगेंस्ट द इंटीग्रेशन इशू ऑफ द प्रोक्योरमेंट विच विल फर्दर द कॉस्ट ऑफ द कंपनी as company requires additional procurement softwares for the rest of the business yeah for the rest of the divisions ho sakta hai rest of the division ki requirement kuch zyada different ho aur ye accounting software shayad un divisions ki cost ke requirement ko meet na karao to result usse kya aayega ultimately ultimately that results के कंपनी को ज्यादा कॉस्ट लगाना पड़ रहा है और दिस आल्सो रिजल्ट्स इन वीक इंटरनल कंट्रोल जाहिर है आपके मैनेजमेंट को डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को रेफर करना पड़ेगा कि परचेजिंग का सिस्टम क्या चल रहा है सो दीज आर द बेसिक इश्यूज जो उनको रेज करने पड़ेंगे एंड अगेन अब मिस्टर फ्रैंकलिन ने या मिस्टर एब्रिमा ने अपनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर दी बाय रिपोर्टिंग द इशू टू मिस्टर फ्रैंकलिन और उसकी इथिकल इश्यूज यहीं तक थे उसको यही बताना चाहिए था ना दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिस्टर फ्रैंकलिन जो फर्दर इसको बोर्ड के अंदर रेज करे और इसी के ऊपर डिस्कशन करे बट इनकेस अब यहाँ पे ये बता सकते हैं बट इनकेस इफ मिस्टर फ्रेंकलिन अगर फ्रेंकलिन क्योंकि फेमिलिटी थ्रेट है हो सकता है मिस्टर फ्रेंकलिन इसको रिपोर्ट ना करे बट इनकेस इफ Mr. Franklin did not report this issue to the board. Then Mr. Abrima should take initiative and report the issue to relevant authorities. और रेलिवेंट अथॉरिटीज में क्या है विच इंक्लूड्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और द बोर्ड और द एग्जेक्टिव बोर्ड हो सकता है एग्जेक्टिव बोर्ड को इसके बारे में पता ही ना हो टू इंश्योर अप्रोप्रिएट एक्शंस विल बी टेकन टू इंश्योर such won't happen in future 
इज इट क्लियर सो दिस इज हाउ यू नीड टू इंश्योर कि उस उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है फर्स्ट थिंग हमने पहले तो यही डिस्कस कर लिया कि उसकी एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या और हम उसको टेकअप कैसे करेंगे सो so ये तो एक जनरल इथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसका शायद हमारे स्टैंडर्ड से डायरेक्टली रिलेशन उस तरह नहीं बन रहा था जिसे हम देख रहे होते हैं बट इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन याद रखिएगा एग्जामिनर समाइम एक स्टैंडर्ड से रिलेटेड आपको की इंफॉर्मेशन दे देता और वो स्टैंडर्ड की प्रॉपर एप्लीकेशन मैनेजमेंट नहीं होने दे रही होती और वो मैनेजमेंट क्यों नहीं चाहती द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बाय मैनेजमेंट डोंट वांट इट इज कि मैनेजमेंट जस्ट वांट कि मैं इंश्योर करूं कि मैं इस प्रॉफिट को मैनिपुलेट करूं ताकि मेरे बोनसेस लिंक्ड हो मेरी परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट्स लिंक्ड हो शेयर होल्डर्स को एक उस इंफॉर्मेशन से एक एक अनफेथफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए ताकि उनके डिसीजन रॉन्ग हो और वो हमें फर्दर बोर्ड में अपॉइंट रखें और हमारी जॉब सिक्योर हो रहे सो so, इस तरह के जब कभी इश्यूज आएंगे तो फिर आपने उस स्टैंडर्ड को रेफर भी करना है यहां पर देर इज नथिंग मैंशन इसमें स्पेसिफिक स्टैंडर्ड क्या है हाँ आपको अपना वो इथिकल uh, 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 जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग एन अकाउंटेंट है उसको एनालाइज करना और उसके ऊपर हमें डिस्कशन करनी थी और वही हमने यहाँ डिस्कस भी किया कि इथिकल इश्यूज उनको क्या क्या है और किस चीज से रिलेटेड आ रहे सो so, जो हमने बीच में सॉफ्टवेयर और डिविजन की बात एड की दिस इज जस्ट टू इंश्योर वन थिंग कि हम सिनारियो को अपने डिस्कशन के साथ रिलेट कर रहे हैं अब आप इसको जनरल भी आंसर कर सकते थे मिस्टर अकाउंटेंट इज द या मिस्टर अकाउंटेंट इज वर्किंग इन द डिवीजन एंड रिस्पांसिबल फॉर दीज थिंग्स तो ये जनरलाइज आंसर नहीं बनाना आपको आपको सिनेरियो से उसको रिलेट करना है टू इंश्योर वन थिंग एग्जामिनर को ये अंडरस्टैंडिंग देनी है कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द सिनेरियो वी हैव रीड द सिनेरियो एंड वी हैव अंडरस्टूड के सिनेरियो में किस चीज के ऊपर डिस्कशन हो रहा है नाउ द थर्ड थिंग एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज जो इसके बाद की हमारी रिक्वायरमेंट है दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू explain the possible effects of IAS 38 intangible assets and IAS 36 impairment of assets on the accounting treatment of the purchase of cut third divisions procurement system and development cost in the financial statement for the year ended 31st December 2068 ab yahan ek cheez to aapko waise hi categorically samajh mein aa jani chahiye ke cut third division ke paas ek problem kya aa raha tha ki uska jo accounting software hai na वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उस तरह से काम कर भी नहीं रहा और जो आपका अकाउंटेंट है या जो आपका इशू है उसकी वजह से प्रोक्योरमेंट में बहुत सारे इश्यूज मैनेजमेंट को भी फेस करने पड़े हैं और उसकी वजह से प्राइसिंग में भी इश्यूज आ रहे हैं तो हम इन सब चीजों को जरा देखते हैं और हम अकाउंट फॉर करेंगे कि हमें यहाँ पर इस आंसर को कैसे लिखना है और हमें इसको कैसे अकाउंट फॉर करना है सो so, हमारे इस केस की रिक्वायरमेंट एट मार्क्स है टोटल इस, इस रिक्वायरमेंट के so how we can answer the question तो हमें जो पहली चीज यहाँ देखनी है that would be कि हम सबसे पहले इसके ऊपर तो ये बात करेंगे procurement system है क्या और पहले हम आई एस सी टी एट इन टेंजिबल्स के ऊपर बात कर लेते हैं तो हम पहले बात करते हैं आई एस सी टी एट इन टेंजिबल अच्छा आप इन टेंजिबल ऐसे जब आप लोगों ने मैंशन कर दिया तो आपको पहले बैकग्राउंड अपने स्टैंडर्ड का स्लाइड ले देना है इस बैकग्राउंड का क्या मतलब है यू नीड टू प्रोवाइड हिम विद द इन्फॉर्मेशन के आई एस थर्टी एट की रिक्वायरमेंट क्या है कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट क्या है या आई एस थर्टी एट इंटेंजिबल एसेट कहता किसको है आई एस थर्टी एट प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इन कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट आई एस थर्टी एट डिफाइंस इन टेंजिबल एसेट एज बींग नॉन मॉनिटरी एंड नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एसेट एग्जिस्टेंस एसेट्स एज फार एज ये जो उसका प्रोक्योरमेंट सिस्टम था is concerned it meets the intangible asset definition wo asset intangible assets ki definition ko meet kar raha hai ab agar wo intangible asset ki definition ko meet kar raha hai to hum isko recognize karna chahiye ab aapko isi ke sath mention karna hai ki is 38 ka recognition criteria so, sorry उसका जो उसको इनिशियल मयरमेंट क्राइटेरिया है वो क्या कह रहा है रिकग्निशन क्राइटेरिया तो ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया कोई इंटेंजिबल एसेट 
की डेफिनेशन को मीट कर रहा हो विच मीन नो फिजिकल एक्सिस्टेंस नॉन मॉनिटरी नेचर और फर्दर रिकोगशन क्राइटेरिया हमारे पास क्या है कॉस्ट शुड बी रिलायबली मैड अच्छा हम फर्दर रिकोगशन क्राइटेरिया में बात कर लेते हैं फर्दर आई एस थर्टी एट मैं एन इन टेंजिबल एसेट एन इन टेंजिबल एसेट मस्ट ओनली बी रिकॉर्डेड ओनली बी रिकग्नाइज इन बुक्स ऑफ अकाउंट इफ इट मीट्स द एसेट डेफिनेशन क्राइटेरिया as well as cost is reliably measured is it clear ye do further uski requirement hai na to aapne is 38 ka thoda sa usko background de diya ab isi situation ko aap apply kare apne scenario ke upar as far as procurement system is concerned it meet the Intangible asset definition, right? ये intangible asset की definition को meet कर रहा है but क्या recognition criteria को भी meet करे या नहीं कर रहा हमें वो भी देखना है देखें intangible asset ये आपका non monetary item in nature है ये आपका procurement system and not just non monetary nature uh, item in nature but it's also something <coughs> is also something जो जिसका नो फिजिकल एग्जिस्टेंस है इट्स एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सो हमारे वो दो रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है अलोंग विद दिस कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इज फाइव डॉलर फाइव मिलियन व्हिच इज अ गेन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन हेंस और अलोंग विद इट पॉइंट क्वेश्चन अलोंग विद जो उसने एक और वो एक्विजिशन कॉस्ट भी दिया हुआ था आई थिंक वो कितना कॉस्ट दिया हुआ था दैट वाज वन हंड्रेड थाउजेंड राइट ये जो इसकी एडिशनल डेवलपमेंट कॉस्ट है अलोंग विद एडिशनल डेवलपमेंट कॉस्ट राइट अब यहां जो डेवलपमेंट कॉस्ट का उसने एक इश्यू लिख दिया ना उसमें आपको फिर आई के डेवलपमेंट क्राइटेरिया को मैंशन करना पड़ेगा कि डेवलपमेंट किस किस बेसिस पे हो सकती है आई होप यू रिकॉल वो जो सिक्स क्राइटेरिया से पायरेट के नाम से सो so, अगर आप उनको एट मार्क्स क्वेश्चन है अगर आप उनको एक्सप्लेन करना चाहिए इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू एक्सप्लेन सो डेवलपमेंट कॉस्ट भी है फॉर सच डेवलपमेंट कॉस्ट आई एस एल टी ए प्रोवाइड फर्दर इंफॉर्मेशन या फर्दर गाइडलाइन विच इंक्लूड्स द पायरेट क्राइटेरिया अब ये पायरेट क्राइटेरिया को आप वन बाय वन यहां एक्सप्लेन कर सकते हैं पी सेंट फ्रॉम प्रोबेबल है प्रोबेबल दैट इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट हो इसको आप अपने वर्ड्स में डिफाइन करेंगे आई इंटेंशन टू कंप्लीट है इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट इज टू कंप्लीट और इंटेंशन यहां पर है क्यों है क्योंकि मैनेजमेंट इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इस प्रोक्योरमेंट सिस्टम को अपने उस डिवीजन के अंदर एक्चुअल में अप्लाई करना चाह रहा है तो इंटेंट टू कंप्लीट भी है इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इसके ऊपर हम फर्दर ये बात कर सकते हैं प्रॉबल दैट इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट विल रन टूवर्ड्स द डिविजन विच सीम्स टू बी नॉट in which we seems to be inaccurate ya incorrect in future ab main yahan aisa kyu likh raha hu ki ye probable hai inflow of economic benefit run towards the division because usne question mein mention kiya hua hai ki there are certain doubts ye last line dekhen there are certain doubts about the security of the system and potential short term technological obsolescence usne clearly bataya hua hai ki ye probable situation shayad meet nahi might be might be Incorrect in future, as there was a doubt. अब ये मैंने क्या information वही question से gauge कर रहा हूँ. There was a doubt about the security and potential obsolescence of this uh, software, या procurement system जो भी आप इसको नाम देना चाहें. Is it clear? 
अब यहाँ पे मैंने इसको एज ऑफ नाउ ये जो एक क्वेश्चन मार्क रेस किया था मैं इसको कंक्लूजन में जाकर दोबारा बताऊंगा आप आपको खुद समझ आएगा मैंने क्वेश्चन मार्क कहा रेज किया इंटेंशन टू कंप्लीट है इंटेंशन टू कंप्लीट हमने इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट टू कंप्लीट ये अपॉलॉजीज ऑफ द मैनेजमेंट यहां लिखना है ऑफ द मैनेजमेंट टू कंप्लीट दिस इंटेंजिबल व्हिच सीम्स ऑब्वियस एज मिस्टर बुकमैन हैड ऑथराइज्ड या हैड परचेज्ड दिस सिस्टम उसने परचेज किया और वो मैनेजमेंट का आदमी है वो तो उसकी डेवलपमेंट को कंप्लीट करेगा वो कैसे उसको छोड़ देगा तो इंटेंशन तो है इंटेंशन को आप मना नहीं कर सकते आपके पास रिलायबल कॉस्ट एस्टीमेट इज आल्सो प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन जो हमारे पास है ऑफ बीइंग डॉलर वन हंड्रेड थाउजेंड ये दिया हुआ है ना उसने ऑलरेडी तो उसका रिलायबल एस्टिमेट भी हमारे पास अवेलेबल है अब रिलायबल एस्टिमेट के बाद जो नेक्स्ट आया था आपके पास दिस इज आपके पास जो उसका ए रिलेट फॉर इट्स एक्यूरेट एस्टिमेट्स के उसके एस्टिमेट के रिलायबल कॉस्ट एस्टिमेट भी हो गया और उसके साथ हमें ये भी मेंशन करना है कि क्या ये एडिकुएट रिसोर्सेज आपके पास हैं या नहीं है और एडिकुएट रिसोर्सेज शायद आपने एडिकुएट रिसोर्सेज are available to the entity and in case if management ya yeah, if management management needs further resources to management kya kar sakti hai agar usko further resources chahiye honge to zahir hai management committed hai can acquire from the market which is evident from from the interest of mr bookman dekhiye aap usko relate kare har cheez ko aap proof ke sath decide karenge ki kya waqai aisa hoga nahi hoga adequate resources agar abhi hame question mein nahi diye hue to it's obvious na ki management us to needs ko pura karega kyun pura karega kyunki management individual is himself involved in it और अगर टाइमली बेसिस पे है तो इसका जो टाइम उस पर टाइम अवेलेबल हो रहा है वो भी हमें पता है आपका एक्सपेक्टेड टू बी प्रॉफिटेबल देर कम्स अनदर क्वेश्चन ना जहां आप ई की बात करेंगे एक्सपेक्टेड टू बी प्रॉफिटेबल अभी हमने बात की थी एक्सपेक्टेड टू प्रॉफिटेबल या एक्सपेक्टेड टू बी ये प्रॉफिटेबल वहां बात करें एक्सपेक्टेड टू बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी अब मुझे बताएं यहां आप खुद सोचें जरा यहां एक्सपेक्टेड टू बी बेनिफिशियल ये हो सकता है या नहीं हो सकता यहां हमारे पास क्या कंसर्न रेज होगा कि कंसर्न हेयर इज ऑटोमेटिकली जो आपको यहां नजर आ रहा होगा दैट इज इट डजेंट सीम्स टू बी इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द कंपनी बिकॉज ऑफ द रीजन जो लास्ट लाइन में उसने मैंशन किया हुआ है इट इकोनॉमिक बेनिफिट इट सीम्स दैट मैनेजमेंट या आपके कंपनी या डिविजन needs to abandon this software because of security threats and obsolescence is it clear बेसिकली आपने वो प्रॉब्लम लिया उस क्राइटेरिया को मीट मेंशन कर दिया हेयर अब आपने कंक्लूड कर रहे हैं वो सारी चीज को जो आई एस एट से रिलेट आप बात कर रहे थे यू नीड टू कंक्लूड दैट हेयर इट सीम्स दैट एज ऑफ नाउ ओनली डॉलर फाइव मिलियन वैल्यू it should be dollar 5 million dollar 5 million value should hello capitalized because this is the cost of procurement system as far as development cost is concerned once all the 
capitalization criteria were met only then this intangible can be recorded in books of accounts. Oh, sorry, this uh, development cost. can be capitalized. You get the point? Now, you have a little correlation here. We discussed the criteria of the IES-38 criteria. We are apply them here. We are not mentioning any new things here. So, SBR, as far as SBR topic is concerned, you have to ensure that you are answering it from that way. Now, IES-38 is done. Now, we are going to the requirement of the requirement. And we are going to see the requirement of the requirement. The requirement of 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 the requirement. He is asking about, or examiner is asking about another thing that is IS 36 impairment of assets. Now, IS 36 ke rules here apply honge? There's another question or concern. So, we will IS 38 ke rules. Here, you can see IS 36 apologies. IS 36 impairment application. Now, you need to recall impairment ke rules. Kya the? Impairment ya IS 36 provides guidelines. So IS 36 is super guideline there. IS 36 provides guidelines with respect to assets valuation, assets carrying value. Is carrying value in books of accounts. IS 36 mentions any asset. In books of accounts, should not be carried more than its recoverable amount. Is it clear? But this recoverable amount was a criteria. Now, how will recoverable amount be higher? Or how will we know IS 36 provides details. You can write details. Many factors, those impact the valuation, the carrying value of an asset in books of accounts. Our factors kya ke hai aap un ke upar dekhna hai. Theek hai? List of indicators are provided by IS 36 impairment. Now, indicator internal be those includes internal as well as external indicators. Now, if you have this question, if you have a little bit of a question, then you will understand that where the internal and external indicator is talking about. One of the biggest internal indicator is कि ये आपके रेस्ट ऑफ़ द कंपनी के अकाउंटिंग के साथ अकाउंटिंग या सॉफ्टवेयर्स के साथ प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता तो इसका यूज़ तो बेचारा वैसे ही कोई नहीं है इट्स इफ इस नन ऑफ़ आर यूज़ ना वो काम ही नहीं कर पा रहा तो इट्स सिंपल एन इंडिकेटर कि � आपको समझ में आ रहा है? So considering these two facts, इन्हीं को आप यहाँ explain करेंगे examiner के साथ और उन examiner को बताएंगे कि ये दो further indicators हैं जो further impact कर रहे हैं इस business entity को जिसके result में possibly impairment recognize करना पड़ेगा। Hope you got an idea कि हम कैसे correlate कर रहे हैं उन चीजों को उनके साथ। So considering the fact that this software or सिस्टम आप इसको नाम दे दें सॉफ्टवेयर इज नॉट कंपैटिबल विद द रेस्ट ऑफ द एंटिटी व्हिच मींस दिस विल नॉट बी ऑफ लॉन्गर यूज फॉर द डिवीजन एंड एज मेंशन अर्लियर दिस सॉफ्टवेयर might need to be abandoned 
बाय द कंपनी अब उसके आगे आप क्या लिखेंगे बाय द कंपनी ड्यू टू द रीजन दिस सॉफ्टवेयर विल बी विल हैव अ रिस्क ऑफ ऑप्सुलेंस विच मीन्स के मैनेजमेंट सॉरी विच मीन्स आपका जो डिवीजन है डिवीजन इज नॉट एबल टू सेल दिस आइटम इन द मार्केट दिस सिस्टम इन द मार्केट इसका मतलब है इसकी कैरियंग वैल्यू तो वैसे ही बहुत लेर हो चुकी हुई है अब आपने आगे से इसको थोड़ा सा और मोल्ड करना आई थिंक इफ इट्स एट मार्क क्वेश्चन तो आप आई एस थर्टी एट की फुल गाइडलाइन उसको दे दें तो आई एस थर्टी सिक्स की दैट्स मोर फिजिबल इसमें आप क्या बताएंगे इन केस डिवीजन नीड इन सच केस डिवीजन नीड टू स्नैरियो डिवीजन इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रिकवरेबल amount of the system which कैसे कैलकुलेट हो सकती है इफ यू रिकॉल हमने देखिये मैं कोई नई चीज नहीं लिख रहा हूं आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दो जो हमने एक्चुअल में स्टैंडर्ड के अंदर देखी हम उन्हीं को एज इट इज यहां अप्लाई करें तो इस बी आर अगेन इज नॉट समथिंग जो कोई डिफिकल्ट पेपर है इस बी आर इज समथिंग जो बेसिकली आपके स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन आपसे डिमांड करे और जिस वक्त आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो एसबीआर का एग्जाम इज नॉट अ बिग डील यू कैन इजीली कूप विद दिस एग्जाम बट यू नीड टू इंश्योर और समथिंग इन योर माइंड दैट इज मुझे स्टैंडर्ड को इस सिचुएशन पे अप्लाई करना है दैट्स इट वी हैव डन नथिंग इन दिस क्वेश्चन जो एट मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी हमने इसमें कुछ भी नहीं आया नहीं किया वी हैव जस्ट इंश्योर्ड वन थिंग हम स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स को सिनेरियो पे अप्लाई कर रहे हैं अगेन दो इंडिविजुअल डिफरेंट सोच सकते हैं एग्जामिनर सिर्फ ये देखेगा कि हाउ इफेक्टिवली यू हैव अप्लाइड द स्टैंडर्ड ऑन द दिनारी दो अकाउंटेंट्स का थॉट कभी भी सेम नहीं हो सकता इसलिए हम इसको नाम देते हैं अ प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच क्या है जब आप रूल बेस्ड अप्रोच की बात करेंगे तो रूल बेस्ड अप्रोच आपका लॉ है जैसे आप लोगों ने टेक्स लॉ की बात की आप टेक्स लॉ के अंदर कैलकुलेशन ए गलत करेंगे आपको स्टैंडर्ड स्नैरियो पे अप्लाई करना आ रहे नहीं और आप उन चीजों को क्या उस सिचुएशन से टेकअप कर लेते हैं या नहीं कर सकते आप उनको ग्रेस्प कर सकते हैं जो स्नैरियो में चीजें दी हुई हैं जो इस स्टैंडर्ड से रिलेट कर रही हैं या जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं देखिए स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स को ही आपने किसी स्नैरियो पे अप्लाई करना है और वही रिक्वायरमेंट्स हमें यहां से गेज करनी है नाउ लेट्स मूव टू दिस सिचुएशन के हम डिविजन की जो रिकवरेबल अमाउंट और कैसे कैलकुलेट करेंगे विच इंक्लूड्स हायर ऑफ क्या क्या वैल्यू थी इफ एवरी वन रिकॉल हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एज वेल एज एन आर बी और कंपेयर टू एन आर बी हायर ऑफ वैल्यू न्यूज और एन आर बी लिख लें इसको अब यहां पर आपके ख्याल में वैल्यू न्यूज कैलकुलेट हो सकता है इट सीम्स फ्रॉम द स्नैरियो दैट वैल्यू इन यूज माइट नॉट बी एन एक्सेप्टेबल ऑप्शन बट मैनेजमेंट can evaluate the potential benefit associated with the asset with the jo hamara accounting software with the software or with the system in terms of either अब यहां मैं दोनों चीज लिखा हूं इधर एनआरबी और द अमाउंट द कंपनी इज डिविजन इज कैपेबल ऑफ सेविंग फॉर द कंपनी ठीक है हालांकि मुझे वैल्यू इन यूज एज सच ऐसे अब्रप्टली या ब्लांटली नहीं लिखना चाहिए था 
वैल्यू न्यूज ऑब्वियसली कैपेबल जो सेव करा है वो ही लिखना चाहिए था लेकिन अगेन अगर वैल्यू न्यूज आपके दिमाग में ये है कि वैल्यू न्यूज उसको उसको वो यूज करके बिजनेस में कुछ बेनिफिट डिराइव करते हैं बेनिफिट ये है कॉस्ट सेविंग क्या हो रहा है तो वैल्यू न्यूज आप उसको रिलेट कर सकते हैं मैंने बहुत ब्लंटली ये मैंशन कर दिया कि हम वैल्यू न्यूज शायद यहाँ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे बट ये बहुत ही टेक्निकल सिचुएशन है जहाँ डिवीजन को ये वैल्यूएट करना पड़ेगा कि इससे मैक्सिमम बेनिफिट क्या है जो नॉर्मली कैपेबल नहीं है इसको कैलकुलेट करने के राइट right? ना आपने अब आप जब पूरी चीजें मेंशन कर दी हैं आई एस थर्टी सिक्स की तो आप इसको कंक्लूड भी करेंगे इट सीम्स फ्रॉम द सिचुएशन दैट अब सिचुएशन से आपको क्या नजर आ रहा है दिस सॉफ्टवेयर और दिस सिस्टम might not be integrated into the existing system or software of the company which wo kya karega which results in abandonment ya or sale of this software By the division. ये division को करना पड़ेगा इज इट क्लियर ये तो करना पड़ेगा एज फार एज सेल इज कंसर्न जैसे आप सेल की बात करें आप क्या होगा एज फार एज सेल इज कंसर्न इट सीम्स दैट दिस टेक्नोलॉजी इज एब्सल्यूट ऑब्सल्यूट सॉरी हेंस डिविजन is not capable even selling it into the market right this is an evidence this seems to be an evidence aapne conclusion koi da this seems to be an evidence why the software aapko yaad hai was expensed to the profit and loss account aap us conclusion pe pahunch gaye ab ye yaad rakhiyega hamesha examiner aapko galat treatment nahi de raha hota kabhi kabhi wo theek treatment deke aapko drag karta us treatment ki taraf yahan usne jo diya hua tha na ke uski policy to hai acha aap ye policy mention kar sakte hain ias 38 ke andar ki uski policy hai ki usko depreciate or sorry amortize kare over the 4 years lekin usne to isko kya kiya expense out kar diya प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और ये आपने लास्ट उस कंक्लूजन तक उसको पहुंचा भी दिया कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी और फिर मैंने कंक्लूड कैसे किया कॉटन आइडिया हम बेसिकली कोई डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हम बेसिकली उन्हीं स्टैंडर्ड रूल्स और गाइडलाइंस को अप्लाई कर रहे हैं इज इट क्लियर आई एम गिविंग यू फाइव टेन मिनट्स आप इसमें देख लें अगर आप लोगों को किसी भी सिचुएशन पर कोई कंसर्न या क्वेश्चन है Do let me know. I'll be looking into your chats. If anyone has question concern, तो आप मुझे बताएं मैं उस पर आपको एज ऑफ नाउ उसका आंसर दे देता हूं Any question as of now? Okay, if no, तो मैं यहां से इस क्वेश्चन को क्योंकि हमारा ये अराउंड ट्वेंटी मार्क्स क्वेश्चन जो हम कंप्लीट कर चुके हैं मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री होगा सेक्शन नंबर बी का सो कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बी गोइंग थ्रू द होल कंसोलिडेशन प्रोसेस टू अंडरस्टैंड की कंसोलिडेशन क्या होगा सो आई बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर वन है अच्छा क्वेश्चन नंबर वन में Uh, हम पहले जरा रिक्वायरमेंट या बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं कि बैकग्राउंड क्या है 
Fernanda Company is a parent company for group which constructs industrial properties. And Fernanda Company is currently preparing the consolidated financial statements for the year ended. 31 December 2007. The following exhibits available on the left hand side of the screen provide information relevant to the question. Number one, roof collapse. Ye roof collapse mein kya diya hua hai? Describe the potential liability of the section of the roof collapsing which was constructed by Fernanda Company. Financial instruments, IFRS 9 is an important standard. Describe the accounting treatment by Fernanda Company of a put option and non-redeemable preference shares. Again, ye non-redeemable preference shares, IFRS 9 mein kaafi detail mein baat ke Haan, put option ke upar bohat zada discussion shayad SBR nahi de raha hota. But hum zada scenario ko evaluate karenge na, ki scenario mein kya information diya hua hai. Aur hum is put option ko kaise understand karenge. Cash flows issues, अब ये IAS7 से related concern है. Describe the treatment of the cash flows on the sale and purchase of subsidiary. Scenario में कुछ information दिया होगा, हम उससे बात करेंगे. And this information should be used to answer the requirement of the question. तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, बलके हम requirements से आप नहीं ले लेते हैं, और हम अपने scenario को भी जरा open कर लेते हैं, question को, और हम जरा in requirements को अपने आंसर शीट में मेंशन कर लेते हैं ताकि हम जब इसका आंसर बना रहे हो तो हमारे लिए आंसर बनाने में वन बाय वन हम हर टॉपिक को उसके साथ रिलेट भी करते हैं सो फर्स्ट थिंग मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को यहां पर अपडेट कर लेता हूं ताकि जैसे ही हमारे पास रिक्वायरमेंट्स वन बाय वन आती जाएंगी तो हम इन रिक्वायरमेंट्स को साथ-साथ आंसर भी करते रहेंगे सो लेट्स सी हम इन रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से दो रिक्वायरमेंट्स हैं सेक्शन बी के अंदर तो हम इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को भी जरा इवैल्यूएट कर लेंगे और फिर हम इन पे डिस्कशन भी देख लेंगे ओके मैं जरा इन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर भी देखूंगा हम इन पे बात करेंगे और फिर हम जरा डिस्कस करेंगे कि हमें इसके साथ अकाउंट फॉर क्या करना है सो मैं इसको रिक्वायरमेंट को यहां अपने आंसर शीट को यहां रख रहा हूं मैं पहले रिक्वायरमेंट देख लिया पहला रिक्वायरमेंट क्या है और रिक्वायरमेंट है डिस्कस द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ Fernanda's company decision not to record any liability for the roof collapse in consolidated financial statements for the year ended 31 December 2007. So, roof collapse related kuch liability hai, wo record karni hai. So, let's see requirement kya hai aur haam us requirement ke accordingly apne answer ko bhi construct kar rahe honge. So, sabse pahle to baat kar lete hai ke yahaan par isne requirement kya mention kya aur haam us requirement ko kaise tackle karenge. So, first thing. Fernanda Company is a group which constructs industrial properties. This information we already had in the question ke andar, uh, background. Ke andar. In September 2007, a section of the roof of one of the buildings which it had constructed partly collapsed, injuring 10 people. Production which was taking place inside the building had to stop. However, no legal action had been brought against Fernanda's company as at 31 December 2007. As incident investigators were still trying to find out the reason for the collapse. You have to tell me that the requirement is requirement that the building collapsed and the building collapsed. And the collapse related to the accounting treatment demand that the accounting treatment is going to collapse. So, we will also look at the accounting treatment of the collapse and then we will talk about what is going on. But, let's read some further requirements. Because if an incident happened, then the incident against the Fernanda company should be provisioned to record. And this requirement actually relates to IES 37 directly. Provisions. Provisions on a liability of uncertain amount and uncertain timing, which will settle in the future in the future. और लेकिन अभी तक यहां लग रहा है कि कोई केस फाइल नहीं हुआ हुआ तो इट माइट बी पॉसिबल के कुछ और इश्यूज हो हम उन पे बात करेंगे द इन्वेस्टिगेटर वर इनवेस्ट असेसिंग द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ वेरियस पार्टीज इन्वॉल्वड विद रिपोर्ट एक्सपेक्टेड इन फेब्रुअरी 2018 अब यहां एक और उसने चीज दे दी है कि आपके पास जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो उसको एसेस करें और रिस्पांसिबिलिटी देखने किस पार्टी की है तो अभी तक कुछ पता नहीं the extent of the damage and the details and any compensation payment to be made has not as yet been determined अभी तक कुछ डिटरमिन नहीं हुआ कुछ भी पता नहीं है कि इससे रिलेटेड क्या-क्या सिचुएशन आएगा राइट बट अगेन फर्नांडा कंपनी फेल्स दैट गिवन the current stage of the investigation into the accident, there was no requirement to record any liability. Oh, bhai sahab, sirhe se mana hi karein. Liability record karein ki zhroti hai in consolidated financial statement as at 31 December 2007. 
अब अगर लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करनी तो यहां तो ये लग रहा है कि प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए स्पेशली एज फर्नाडा कंपनी फेल दैट एनी कॉम्पटिशन पेबल वुड बी कवर्ड बाय द इंश्योरेंस अच्छा ये अच्छा काम किया हुआ है एक इंश्योरेंस करवाई हुई थी एंड द फर्नाडा कंपनी थिंक्स अबाउट इट कि शायद वो इंश्योरेंस कंपनी मेरे ऑब्लिगेशन को कवर अप कर ले अब यहां ये याद रख लेना एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी सिचुएशन आपको देता है जिससे इंडिविजुअल्स को ये लगता है कि शायद ये लाइब्रेटी उसने ठीक रिकॉर्ड नहीं की हुई और उसने कन्विंस भी कर लिया है बट अगेन हम जरा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को रिकॉल करें तो वहां एक कंडीशन लिखी हुई थी नेटिंग ऑफ की आप एसेट्स और लाइब्रेटीज को नेट ऑफ नहीं कर सकते सो so, अगर ये इंसिडेंट हुआ है फ्रेंडा कंपनी के प्रेमिसिस के ऊपर जहां वो एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जहां वो एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहा था तो फर्नाडा कंपनी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ प्रोविजन ऑन इफ एंड ओनली इफ आई आई एस थर्टी सेवन रिक्वायर मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा हम अगेन यही बात करें कब रिकॉर्ड करेगा जब आई एस थर्टी सेवन की रिक्वायरमेंट आएगी उसके अलावा रिकॉर्ड नहीं करेगा तो हमें यहां पर फिर आई एस थर्टी सेवन को रिकॉल करना पड़ेगा अगर आई एस थर्टी सेवन की बात करें तो यहां पर फिर आपको आई एस थर्टी सेवन को रेफर करना पड़ेगा आई एस थर्टी सेवन बाय द वे प्रोविजन कहता किसको है इट ऑलवेज रिकमेंड प्रोविजन इज अ आउटफ्लो अ प्रोबेबल आउटफ्लो अ प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस बेशक वो अनसर्टेन अमाउंट और अनसर्टेन टाइमिंग का है लेकिन उसका प्रोबेबल होना मैंडेटरी है अच्छा चले यहां पर हम अगर बात कर भी लें तो मुझे वेज ऑफ नाउ इस स्टेज पे अभी ये प्रोबेबल नहीं लगता क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट करा इट कुड बी पॉसिबल कोई और ऐसी सिचुएशन अराइज हुई हो अर्थ को माइट बी और एनी थिंग एल्स इसकी इंफॉर्मेशन यहां नहीं दी हुई जिसकी वजह से ये लॉस हुआ हो या देर कुड बी एनी अदर इशू जो जो प्रिवेल कर रहा हो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया सब कुछ बहुत ठीक है बट देर कम्स एनी अदर इशू जिसकी वजह से ये इशू आ गया हो किसी इंप्लॉय की नेगलिजेंस हुई हो अगेन वो नेगलिजेंस कंपनी की बनती है फनाडा कंपनी की बनती है बट अगेन हो सकता है कोई ऐसा ऑब्लिगेशन क्रिएट ना हो फ्यूचर में जाकर बट क्या आप उसको ऑल टूगेदर डिनाई कर सकते हैं चले हम कहते हैं कि ये एक प्रोविजन प्रोबेबल हो सकती है फ्यूचर में जाकर हम ऐसे बात कर लेते हैं अगेन क्या इस क्वेश्चन में फिर हम आगे चलेंगे अगर प्रोबेबल है तो फिर उसकी तीन रिक्वायरमेंट्स थी उस लाइबिलिटी का आपके पास एक रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए और ये आपके पास प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए अवॉइडेबल नहीं होना चाहिए अच्छा ये अवॉइडेबल भी नहीं है और हम एज्यूम कर लेते हैं प्रोबेबल भी है लेकिन क्या रिलायबल एस्टिमेट है यहाँ क्वेश्चन में उसने कैटेगोरिकली बताया है कि अभी इन्वेस्टिगेटर एसेस कर रहा है और डिटरमिन उसने कुछ किया ही नहीं है कि कितना कितना देना चाहिए तो रिलायबल एस्टिमेट तो हुआ नहीं तो फिर प्रोविजन तो रिकॉर्ड नहीं हो सकती आई एस सेवन के अंदर आप सिर्फ एक क्राइटेरिया या क्रैक्रिक्स की बेस के ऊपर कभी भी डिटर्मिन नहीं करेंगे कभी भी डिटर्मिन नहीं करेंगे कि प्रोविजन रिकॉर्ड करी चाहिए अंटिल एनलेस ऑल दीज क्राइटेरिया आर मेट अब इसी चीज को आप यहां पर एक्सप्लेन भी करेंगे सपोज मैं यहां बात कर IS 37 requires to record a provision in relation to any future and certain obligation for a business entity if that obligation met the following criterias ab aapne un criterias ki guideline mention karni hai jo usne yahan par hame diye hue hain kya kya hona chahiye the outflow will be probable probable hona chahiye second kya tha there is a reliable estimate of the outflow और थर्ड अपॉलॉजी थर्ड सिचुएशन क्या होगा इट मस्ट बी अनअवॉइडेबल या दिस ऑब्लिगेशन मस्ट बी अनअवॉइडेबल अच्छा आपसे एग्जामिनर कोई बहुत ही टेक्निकल सिचुएशन डिमांड कर आपको समझ में आ रही होगी 
वो आपसे सिर्फ स्टैंडर्ड की एक्सप्लेनेशन डिमांड करो कह रहे स्टैंडर्ड को अप्लाई करो अब इन्हीं तीन चीजों को मुझे इस पर अप्लाई करना है अब इन्हीं तीन इन्हीं तीन चीजों को ड्रैग करके फाइंड आउट करना क्या प्रोविजन है भी या नहीं है या रिकॉर्ड भी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए इट सीम्स दैट फर्नाडो कंपनी अपॉलोजी फर्नाडो कंपनी और एक चीज याद रखना जैसे ही ये एग्जामिनेशन में एक ट्रिक है आप लोगों के लिए जब कभी कोई ऐसा वर्ड आए जिसको आपने बार बार यूज करना है तो उसको आप कॉपी कर लें और जहां आपको लिखना हो उसको पेस्ट करें ताकि बार बार टाइप करने का खास तौर पे जैसे मैंने पीछे एक अकाउंटेंट था हमारा मिस्टर जो भी था मैंने उसका नाम कॉपी कर लिया था और मैं उसको बार बार पेस्ट कर रहा था जहां रिक्वायर्ड होता था ताकि टू सेव द टाइम एज मच एज आई कैन और बेसिक उसकी इंटेंट ये थी कि मैं सिनारी को जिस हद तक रिलेट कर रहा हूँ उसके साथ करें इट सीन दैट फर्नाडो कंपनी बींग एन Industrial property developer need to pay some amounts in future in respect of an industrial building collapse, building collapse which this company is constructing. आपको समझ आ रही मैंने सिर्फ control वी पेस्ट किया और फर्नाडो कंपनी खुद बताई इज कंस्ट्रक्शन इज कंस्ट्रक्टिंग राइट बट इफ लुक इन टू द इन्वेस्टिगेटर्स फाइंडिंग एज ऑफ नाउ इन्वेस्टिगेटिंग टीम had not yet arrived sorry had not yet arrived at any conclusion whether who is responsible for the collapse again it is evident that is required company fernando is required to pay some amounts in future but is 37 requires a reliable estimate for such payments again in this situation again as investigation is underway and no valuation with respect to investigation is revealed hence there is no reliable estimate for the value of any losses that fnado company need to bear in future is it clear to phir wo current obligation pe nahi banega hence in this situation usko karna kya padega hence in this situation company is not required to book any provision with respect to this incident right yahan tak to humne usko bata diya aur ye badi achhi baat bhi hai theek hai to usne theek kaam kiya hua hai again मैंने आपको बार बार यही बताया है कि हमेशा एग्जामिनर आपको कभी भी गलत ट्रीटमेंट हमेशा नहीं बताएगा हो सकता है कभी ठीक ट्रीटमेंट बता दे और हम क्या करते हैं हम उस इग्नोरेंस के अंदर के नहीं उसने गलत ट्रीटमेंट हम उसको हम उसको एग्जामिनर को गलत करने पे चल पड़ते हैं बट यू नीड टू अप्लाई दिनार यू सिचुएशन ना तो यहां पर अब उसके बाद क्या होगा क्या यहां तक मुझे क्वेश्चन को एंड कर देना चाहिए नहीं क्या आई एस थ्री सेवन की रिक्वायरमेंट यही तक ही है नो रिक्वायर करता है कि अब आपने अगर प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करी तो एक कंटिजेंट लाइबिलिटी तो है ना 
अ पॉसिबल आउटफ्लो देखिए पॉसिबिलिटी तो आ गई एज इट इज एज मैं अर्लियर आप इसको एज डिटेल्ड अर्लियर देर इज एन एविडेंस या इट इज एविडेंट लिखते हैं इट इज एविडेंट दैट दिस कंपनी अगेन मैंने कंट्रोल वो जहां जहां आपके पास नाम आएगा जस्ट इन शोर वन थिंग आप उसको रेप्लीकेट करें फ्रेंड कंपनी इज माइट बी रिक्वायर्ड टू पे सम अमाउंट इन फ्यूचर हैंस इज मस्ट हैव टू मस्ट हैव टू क्रिएट और मस्ट हैव टू डिस्कलोज ये डिस्कलोजर रोड में जाता था ना disclose a contingent liability in books of in annual reports here in financial statements despite there was no reliable estimate of such payments hence must have to provide the details of the incident as well as any compensation that is required as a result of investigation and impact along with is ko likhte sath along with the impact of such liability a contingent liability on performance of company in future if those obligation materializes is it clear humne ias 37 ki actual application usko scenario pe de di ki ias 36 b ias 37 apologies apply kaise ho raha hai aur uski requirement kaise meet ho rahi hai so jaise hi aapne first requirement ko answer kar liya you are done with the question राइट right? अब आपने कुछ बात करी और बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेट करिए कि आप क्वेश्चन को आंसर कैसे कर रहे हैं उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को आप लोग मीट कैसे करें तो हम उसी के ऊपर बात करेंगे हमारी रिक्वायरमेंट वन को आंसर हो चुका हुआ है हम जरा चलते हैं रिक्वायरमेंट टू के ऊपर रिक्वायरमेंट टू क्या डिमांड करिए और उससे रिलेटेड हमारे पास सिचुएशन क्या आ रही है और फिर हम इसको वाइंड अप करके ये देखेंगे कि हमारे पास बेसिकली इस रिक्वायरमेंट या इस कंडीशन के ऊपर हमें क्या सिचुएशन असेस करना है और हमें एग्जामिनर इससे क्या डिमांड करें सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस द रिक्वायरमेंट और फिर हम चलते हैं सिनेरियो के ऊपर सिनेरियो क्या होगा तो डिस्कस द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मैं सिनेरियो रिक्वायरमेंट नंबर टू डिस्कस कर रहा हूं डिस्कस द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फर्नाडाज कंपनी डिसीजन इन कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब डिसीजन क्या है मुझे नहीं पता अभी रिक्वायरमेंट हम अभी सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे टू डिस्कलोज अ कंटेंजेंट लाइबिलिटी टू द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ रिडीमिंग द पुट ऑप्शन अगेन ये इसने कुछ एक और कंटिन्यू लाइबिलिटी बता दी है कि वो जो रिडम्शन रिडम्शन रिडीमिंग द ऑप्शन है उसके ऊपर जो उसने एक कंटिन्यू लाइबिलिटी यहाँ डिस्कलोज की हुई अच्छा यहाँ उसने आगे डिस्कलोज भी कुछ किया हुआ है कंटिन्यू लाइबिलिटी के तौर पर तो हम उसमें बात करेंगे ये फोर मार्क्स की रिक्वायरमेंट है टू रिकॉर्ड द नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एज इक्विटी राधर देन अ कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट अब यहाँ कुछ नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को उसने इक्विटी रिकॉर्ड किया हुआ और कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड नहीं किया हुआ तो हम जरा इस पे डिस्कशन कर लेते हैं रिक्वायरमेंट क्या है ओके okay. मैं सिनेरियो पे वापस आ रहा हूं और हम सिनेरियो को जरा एग्जिबिट टू को डिस्कस कर लेते हैं पुट ऑप्शन से रिलेटेड एक उसने सिनेरियो दिया हुआ है सिचुएशन दिया हुआ है लेट्स डिस्कस ऑन दिस पुट ऑप्शन सो दिस पुट ऑप्शन एक्चुअली मेंशंस ऑन 1st जनवरी 2017 एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशंस फर्नांडा कंपनी हैज रिटर्न पुट ऑप्शंस टू परचेज द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शेयर होल्डिंग्स इन अ न्यूली एक्वायर्ड सब्सिडरी रुंडा कंपनी द दिस मींस दैट फर्नांडा कंपनी वुड बी ओब्लाइज टू परचेज द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शेयर होल्डिंग्स इन द सब्सिडरी इफ द पुट ऑप्शन वर एक्सरसाइज्ड बाय द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स 
at 31 December 2087. Achha, let me read it back. This means I'm 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 reading it from this part. Achha, yahan aapke pure question ka answer aapko nazar Most of the time, we ignore this situation. This means that the Fernanda company would be ob obliged to purchase the non-controlling interest uh, non-controlling interest share holdings in the subsidiary if the put option were exercised by the non-controlling interest shareholders. At 31 December 2007, Fernanda company disclosed a contingent liability in consolidated financial statements for the estimate cost of redeeming the put options. Achha, yahan par ek Achieved understandable idea आप ले लें और अगर आपको F9 financial management का paper कुछ याद हो और financial management से आप recall करें तो by the way ये put और call option होते क्या थे या put और call option में आपको नजर क्या आ रहा होता था आप put option में कहते थे the holder of the put option had the right not an obligation again a put option holder had a right not an option अब put और call option में फर्क क्या होता था कॉल ऑप्शन का मतलब है आपने कोई चीज परचेस नॉर्मली परचेस करनी है तो अगर आपको प्राइस या एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपको लगता है हां यार मार्केट में प्राइस बढ़ गई है तो मैं जिससे मैंने ऑप्शन लिया मैं उसको कह सकता हूं भाई ये चीज मुझे डिलीवर करो व्हाट एन आईडिया डिलीवर करो इट्स योर राइट लेकिन अगर प्राइस एडवर्सली मूव कर गई फॉर एग्जांपल मैं मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं किसी भी इंडिविजुअल से लेट लेट मी मूव टू द एक्सेल शीट हम जरा इस कॉल और पुट ऑप्शन को पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर बात करते हैं व्हाट इज कॉल ऑप्शन कॉल ऑप्शन सिंपली मींस मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कॉन्ट्रैक्ट टू परचेस 10 केजी ऑफ राइस सपोज मैं ले रहा राइस इन 2 मंथ्स टाइम at a price of dollar uh, two per kg. ठीक हो गया? ये मेरे पास call option है. Now मैं कहता हूँ after sorry after two months price of the rice was dollar one point eight in the market. क्या करना चाहिए आपको बीइंग अ कॉल ऑप्शन व्हाट यू कैन डू आप लोगों को इस कॉल ऑप्शन के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट को नहीं परसू करना चाहिए यू विल बी सिंपली सेइंग आई एम गोइंग टू परचेस फ्रॉम द मार्केट भाई मुझे 0.2 डॉलर का लॉस है अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्टर से ले रहा हूं तो व्हिच इज मुझे 1.8 डॉलर पे करके मार्केट से 1 केजी राइस मिल रहा है व्हाई एम परचेसिंग व्हाई एम पेइंग डॉलर 2 फॉर 1 केजी ऑफ राइस फ्रॉम द पर्सन जिसके साथ मैंने एक कॉल ऑप्शन साइन किया हुआ है, is it clear? But if a situation differs, मैं यहाँ 1.8 की जगह 1.8 डॉलर की जगह 2.4 डॉलर्स है, तो मार्केट में राइस की प्राइस क्या हो गई? 2.4 डॉलर्स। अब मैं मार्केट पास नहीं जाऊँगा, अब मैं कॉल ऑप्शन अपना एक्सरसाइज करूँगा और सिखूँगा मुझे राइस डिलीवर करो, is it clear? So आपके पास कॉल ऑप्शन में क्या है? एक राइट है बट नॉट द ऑब्लिगेशन सेम अप्लाइज टू द पुट ऑप्शन अगर पुट ऑप्शन है तो पुट ऑप्शन में आप इसी सिचुएशन को रिवर्स कर लें राइट right? अब ये सिचुएशन नॉर्मली आपके F9 में ज्यादा डिस्कस होगी यहां शायद डिस्कस नहीं होगी मैं यहां पे इसी सिचुएशन को रिवर्स कर लेता हूं अब मैं परचेस करने के अलावा क्या लिख रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट है टू सेल 10 केजी ऑफ राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या है टू सेल 10 kg of rice in 2 months time at a price of dollar 2 per kg market mein price ho gaya 2.4 kg 2.4 dollar 2.4 per kg kya aap is put option ko exercise karenge being a seller aap seller hai ye yaad rakhiyega you are the seller kya aap is put option ko exercise karenge ha maine 10 kg rice la ke rakh diya hai i put it 10 kg of rice in front of you mere se ye purchase kare mujhe dollar 2 de de भाई आप कहेंगे भाई मैं नहीं दे रहा आपको मैं मार्केट में 2.4 पर केजी पे क्यों ना सेल करूं मुझे फायदा है व्हाट एन आईडिया इट्स अ रिवर्स सिचुएशन और यहां पर अगर यही सिचुएशन मैं रिवर्स कर दूं 1.8 वाला सिचुएशन ले आऊं तो अब आप मार्केट में नहीं बेचेंगे जाकर आप उसी कस्टमर को बेचेंगे या उसी इंडिविजुअल को सेल करेंगे जिसके साथ आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अच्छा एक्चुअल में डेरिवेटिव्स नेट पोजीशन में सेटल होते हैं सेल आपको फिर भी मार्केट में करना पड़ेगा लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए कि कॉल या पुट ऑप्शन क्या होता है सो डोंट टेक इट 
इन 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 द स्ट्रेट वे कि मैं एक्चुअल में कह रहा हूं कि आपका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जिसे किया उसी को जाके आप प्रोडक्ट सेल या परचेज करे नहीं ऐसा नहीं होता अगर आप एक्चुअल में जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उसी को सेल या परचेज करे तो फिर वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा फिर वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बन गया जो शायद हमने क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ है एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक्चुअल में एग्जीक्यूट होता है आपका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हमेशा नेट पोजीशन में सेटल होता है इसीलिए इसीलिए हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं दो कैरेक्टरिस्टिक्स है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के एक इट मस्ट बी अ कॉन्ट्रेक्चुअल सॉरी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट और ऑब्लिगेशन ये पहली रिक्वायरमेंट थी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की दूसरी क्या थी इट मस्ट बी सेटल्ड इन कैश और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मैं उसकी बात नहीं लिख रहा हूं वो आप लोगों ने आई एस थर्टी टू के अंदर बहुत डिटेल पढ़ा होगा तो ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट है तभी तो इसको आप क्या कहते हैं आई एफ आर एस नाइन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ओके ना लेट्स गो बैक टू द एग्जामिनर सिचुएशन जहां पर आपको ये नजर आ रहा होगा कि आपके कंपनी फर्नैंडो ने फर्नैंडा ने इशू किया हुआ है और उसका होल्डर कौन है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इफ द पुट ऑप्शंस वर एक्सरसाइज बाय द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आपको सारी सिचुएशन समझ में आ जाएगी अगर फर्नैंडा होता या फर्नैंडा होल्डर होता ऑफ द ऑप्शन तो फिर तो उसको लाइब्रेरी थी नहीं फिर तो उसका राइट right था नाउ फर्नैंडा कंपनी ने पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ने पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करना है तो अगर उनके लिए बेनिफिशियल होगा तो एक्सरसाइज करेंगे फर्नैंडा कंपनी उनको नहीं रोक सकता अगर नहीं रोक सकता तो फिर जारी एक ऑब्लिगेशन तो बन गया फर्नैंडा कंपनी का भाई उसने अगर एडवर्स मूवमेंट आई तो फिर फॉर श्योर एक्सरसाइज करेगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ये हो नहीं सकता कोई एक्सरसाइज ना करे तो फर्नैंडा कंपनी को लॉस होगा मार्केट में जो कंपनी जो जो उसने एक कंपनी और परचेज की है बिजनेस कॉम्बिनेशन रुंडा के नाम से विद द नेम ऑफ रुंडा कंपनी ये रुंडा कंपनी के जो शेयर्स हैं अगर मार्केट उनकी शेयर प्राइस कम चल रही है और ऑप्शन में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स को ज्यादा प्राइस मिल रही है तो ऑब्वियसली बात है वो शेयर लाके किसको देंगे फर्नांडा कंपनी को और कहेंगे भाई ये शेयर लो और मुझे पेमेंट दे दो तो इसका मतलब है कि इरिस्पेक्टिव फर्नैंडा कंपनी का एक ऑब्लिगेशन तो है और ये ऑब्लिगेशन क्या है ऑफ समथिंग ऑफ एन अनसर्टेन अमाउंट या टाइमिंग अब एक्चुअल उस ऑपोट ऑप्शन की वैल्यू कहां जाकर बनेगी फ्यूचर में जाकर तो फर्नैंडा कंपनी को एक प्रोविजन क्रिएट करना ही पड़ेगा इन रिस्पेक्टिव वो आई एस थर्टी सेवन की बात करें या आप आई एस थर्टी टू की बात करें दोनों स्टैंडर्ड कैटेगोरिकली स्पेसिफाई करते हैं कि फर्नैंडा कंपनी मस्ट हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन इन दैट सिचुएशन क्योंकि उसका ऑब्लिगेशन बन चुका है आज के दिन ये तो डिपेंड करेगा ना कि फ्यूचर में जाके उसको ऑब्लिगेशन या उसने कितनी अमाउंट पे करनी है दैट डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर इवेंट सो अगर फर्नैंडा कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्कलोज किएलिटी इट्स रॉन्ग ट्रीटमेंट अब अगेन हमने पिछले दो क्वेश्चन में देखा कि एग्जामिनर ने हमें ठीक ट्रीटमेंट दिया और सुनहरी दे दिया और कहा इस ट्रीटमेंट पे जाके चीफ या इस, इसको अटेन करें हमें क्या प्रॉब्लम था हमें तो वहां समझ नहीं आ रहा था हम तो समझते गलत यहां उसने गलत ट्रीटमेंट दिया और इंफॉर्मेशन दिया ठीक ट्रीटमेंट मुझे करके दिखाए वॉट एन आइडिया सो इन दैट सिचुएशन हाउ यू कैन अकाउंट फॉर दिस सिचुएशन और दिस सुनारी इसमें सबसे पहली चीज जो आपको डिस्कस करनी है दैट इज एज पर आई एस थर्टी टू फर्नेडा कंपनी अगेन आपको देखा मैंने कॉपी किया हुआ और मुझे पता है मुझे बहुत जगह यूज करना है तो मैं उसको बार बार पेश करके फर्नेडा कंपनी है डिस्कलोज एज बाई थर्टी टू फर्नेडा कंपनी मस्ट हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन सॉरी provision in respect of अच्छा ये I hope आपको ये बात यहां से clear हो गई होगी कि जो हमने वो put option discuss किया ना उससे पहले तो हमेशा ये लगता है put option तो मेरा right है ये तो मेरा obligation है ही नहीं लेकिन जब उस line को आप discuss करते हैं third line fourth line को तो आपको समझ में आती है ये put option किसी और के पास है उसने put करना है आपने सिर्फ उसको honor करना है ठीक है uh, to create a provision in respect of 
put options which were held by the minority sorry minority in the classes go non controlling interest in consi company thi honda company right non controlling interest as far as fernanda company fernando company is concerned the management had disclosed this information in financial statements considering the fact that this is a liability of uncertain amount as well as uncertain timing ये uncertain amount तो वही काफी है यहाँ timing तो वो exercise price दी होगी uncertain amount सर आप लेकिन timing लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि put option की time होगा उस time पे जाके time तो certain हो गया amount सर फंस certain है again you need to create a provision so <coughs> इस case में Fernando company क्या करना पड़ेगा if the put option is beneficial for NCI, then NCI will be exercising the option, which means this is an obligation of Fernando Company, which is probable. Hence, as per IS 32 or IS 37, IS 32 to be, or IS 32 to be ski guideline data to IS 37 kuya likhne ki mention kani ki zhurat nahi hai. Aapko yaad hoga financial instrument IFRS 9 impairment ki rules bhi khud de raha hai. To financial instrument ek different nature ka instrument hai. To usse related jo bhi guidelines hai ya to aapko IS 32 mein milega ya IFRS 9 mein milega. Is it clear? Yeah, I A I F R S seven में मिलेगा. I F R S seven basically disclosure notes पे काम कर रहा है. But I S thirty two and I F R S nine जो उसपे guide लेते हैं. Hence, as per I S thirty two, Fernando Company must have to record a provision. और वो provision किसपे base करेगे? Provision based on the current position of the put option. As this is most probable and reliable estimate of the liability that that had been created that has created on reporting date. Reporting date pace is other reliable to your estimate. Who was a guy? He makes some reliable estimate or see base cube for Hamper Chalra. A chapologies, I think many requirement one K and P. Yaha, ye hamari requirement one thi Yaha, me answer Kana Chaita Mane, usko Galatus may answer Katia. Is it clear? So, this is how you need to answer the financial instruments to requirement, right? Up uske baad. उसने एक नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात की भी और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के लिए ये सिनेरियो हमें दिया हुआ है अब प्रेफरेंस शेयर्स अगर आप रिकॉल करें तो हमने प्रेफरेंस शेयर्स आईएफआरएस 9 में डिस्कस किया था कि प्रेफरेंस शेयर्स को हम क्या रिकॉर्ड करेंगे इदर एज डेट और इक्विटी कंसीडरिंग द इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन और आईएफआरएस नाइन रिक्वायर भी यही कर रहा था इसके अलावा तो आईएफआरएस नाइन रिक्वायर भी नहीं कर रहा था ना सो लेट्स डिस्कस इन एडिशन और इन ऑर्डर इन एडिशन इन ऑर्डर टू पार्टली फंड द परचेज ऑफ सब्सिडी इट्स एक्चुअली रिलेटिंग टू दिस परचेज इसी रिलेट कर रहा है परचेजिंग या परचेज ऑफ द सब्सिडी ऑन 1st जनवरी 2017 Fernanda company issues a non-redeemable preference shares and recognizes them as an equity instrument in consolidated financial statement as at 31 December 2007. Usne isko as an equity instrument apne books of accounts mein record kiya hua hai. 
अब हमें दूसरा प्रॉब्लम जो यहाँ डिस्कस करना है ठीक है हम उसको मना नहीं करते आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के तौर पर उसको रिकॉर्ड करो बट क्या वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के करेक्टरिस्टिक्स को अचीव कर रहा है या नहीं करा तो हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं द प्रेफरेंस शेयर रिसीव एन एनुअल फिक्स कैश डिविडेंट ऑफ फाइव एंड अ पार्टिसिपेटिंग डिविडेंट विद अ सेवन परसेंट ऑफ द ऑर्डनरी डिविडेंट्स फर्नाडा कंपनी स्टेटेड दैट द इंस्ट्रूमेंट हैड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी कैपिटल एज इट प्रोवाइड्स फॉर द पार्टिसिपेशन इन द फ्यूचर इनकम ऑफ द कंपनी अब यहां उसने अगेन आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया उसने बताया ये नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो जब तक तो नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात आ रही थी तो समझ में आता था इट इज एन इक्विटी जो हमें इस पहले पैराग्राफ से एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गया बट एज फार एज डिविडेंड इज कंसर्न इेस्पेक्टिव अगर आप पार्टिसिपेटिंग डिविडेंड की बात करें तो पार्टिसिपेटिंग डिविडेंड का मतलब क्या है यहां ये समझ लेना पार्टिसिपेटिंग डिविडेंड का मतलब है अगर आपके कॉमन शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड मिलेगा तो आपके प्रेफरेंस शेयर्स को एडिशनल सेवन परसेंट और डिविडेंड मिल जाएगा यानी आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ एक कमिटेड ऑब्लिगेशन है दैट मींस फाइव परसेंट ऑफ द फिक्स डिविडेंड अभी फाइव परसेंट नेचर है किसका दैट्स नेचर ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो ये तो किसी सूरत इक्विटी नहीं हो सकता जैसे ही आपने इंटरेस्ट फिक्स कर दिया ना तो ये इक्विटी के ट्रैक्टर इसके अगेंस्ट है हमने तो पहले ही बात की थी कि कॉमन इक्विटी होल्डर्स हैव द राइट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द रेजिडुअल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी दे के नॉट क्लेम द डिविडेंड इफ द कंपनी डोंट हैव द डिविडेंड दे के नॉट पे देम अगर नहीं है कैपेबिलिटी कंपनी की तो ना पे करो शेयर होल्डर्स आपसे डिविडेंड क्लेम नहीं कर सकते एज फार एज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज कंसर्न इफ दे हैव द राइट टू क्लेम द डिविडेंड irrespective management or the company had the capability or not so in that situation those preference shares are named as debt not an equity ye debt hi kehlayenge irrespective of non redeemable preference shares hai ab yahan par fernanda company concluded that the compliance with ies 32 financial instrument presentation would be so misleading that it would conflict with the objective of financial statement set out in conceptual framework fernanda company considered the classification of preference shares to be equity rather than the compound instrument ab compound instrument aapko pata hai kaun se hote hain compound instrument wo instruments hain those have the characteristics of both debt and equity jiska debt aur equity dono characteristics ho usko hum kya naam de rahe the wo hamare paas kehlayega कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट जैसे हमने आई थिंक आई एफ आर एस नाइन में एक सीनारियो डिस्कस किया था जिसमें हम डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को सेपरेट कर रहे थे अब क्योंकि ये नॉन रिडीमेबल हैं तो ये तो बहुत ही एक लंबी वर्किंग चाहिए होगी नॉन रिडीमेबल जब तक कंपनी चल रही है तब तक ये शेयर चलेंगे तो फिर इसके डिविडेंट्स की बहुत एक लंबी कैलकुलेशन होगी जिसको आप परपेचुटी की कैलकुलेशन का नाम दे सकते हैं परपेचुटी आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा कि वो फाइव परसेंट इक्वल क्या है और फर्दर उसके ऊपर जो सेवन परसेंट इंक्रीमेंटल अमाउंट है या पार्टिसिपेटिंग अमाउंट है उसकी वैल्यूएशन क्या होगी लेकिन वो फिर आपके एफ नाइन में जो आपकी वैल्यूएशन होगी वो ये काउंट फॉर करेगा वी आर नॉट लुकिंग इनटू दैट आस्पेक्ट स्पेसिफिकली सो हम यहाँ पर अभी सिर्फ इस नैरियो को अप्लाई करते हैं और हम इस पर बात करते हैं कि क्या रेडीमल प्रेफरेंस शेयर को उसने ठीक ट्रीट किया या नहीं ट्रीट किया राइट right? तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि आपकी फर्नैंडा कंपनी सॉरी हमने फर्नैंडो कंपनी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं फ्रेंडो कंपनी इश्यूज प्रेफरेंस शेयर टू सिक्स मार्क क्वेश्चन तो आपने इसको क्विकली यू नीड टू वाइंड इट अपना इससे ज्यादा आप लोगों ने जाना नहीं है इश्यूज प्रेफरेंस शेयर इन ऑर्डर टू फाइनेंस द एक्विजिशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट ये उसने फाइनेंस के लिया दीज प्रेफरेंस शेयर अब आप थोड़ा सा उसको बैकग्राउंड बताएं दीज प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया फर्नैंडो कंपनी कंसिडर या ट्रीटेड ट्रीटेड दीज शेयर एज equity as 
equity while at the same time ignoring the fact that Fernando Company is required to pay a fixed amount of dividend, a fixed amount of dividend on these shares, which is 5% of the preference shares. अब यहां तक जब आपने बात कर ली है तो इसका मतलब है आप उसको बता रहे हैं ये अब डेट इंस्ट्रो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं रहे ठीक हो गया 5% परसेंट डिस्पाइट द फैक्ट आप पूरी इंफॉर्मेशन को डिस्पाइट द फैक्ट दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एड अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिविडेंस विच इज सेवन but still this arrangement does not alter the characteristics of the preference shares is 32 sorry is 32 and oh sorry is 32 to define the is 32 categorically specifies, specifies that any instrument that does not meet the equity criteria should be treated as sorry, treated as डेट ठीक है और इक्विटी क्राइटेरिया से बेसिकली उसको यहां लिख दें इक्विटी क्राइटेरिया डिफाइंड बिलो शुड बी रीड एज डेट अब इक्विटी क्राइटेरिया क्या है इक्विटी इज डिफाइंड इक्विटी क्या होती है एनीवन रिमेंबर हमने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में डिस्कस किया था इक्विटी क्या है इक्विटी इज डिफाइंड एज द रेजिडुअल interest in the assets of the company on liquidation of the share holders of the owners of the business as a can as well as these owners will not be guaranteed for any fixed annual dividends as they participate in the um assets of the business acha ye baat main aap logo ko pehle bhi i think maine shayad pehle bhi lectures mein kahi baat ki hai कि अल्टीमेट अथॉरिटी होती शेयर होल्डर्स के ही पास है अब ये शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट को कन्विंस कर सकते हैं कि हमें डिविडेंड्स चाहिए या कैपिटल अप्रिसिएशन चाहिए फिर वो आपने कहीं टैक्सेशन टैक्स मैनेजमेंट पॉलिसीज के अंदर डिस्कस किया होगा बट अगेन अगर मैनेजमेंट डिविडेंड नहीं दे सकती तो मैनेजमेंट रिफ्यूज कर सकती है और शेयर होल्डर्स उसको फोर्स नहीं कर सकते सो इन दिस केस सो इन दिस केस फर्नैंडो कंपनी ट्रीटिंग प्रेफरेंशियस एज इक्विटी इज इन करेक्ट एंड दीज प्रेफरेंशियस मस्ट बी ट्रीटेड एज एज डेट इंस्ट्रूमेंट एंड एनी पेमेंट एनी पेमेंट्स any dividend payment at the any dividend payment on these pair on these preference shares must be treated as interest expense in profit and loss account rather a 
reduction in changes in equity said SOCE. Hence, Fernanda Company is required to revert the treatment of preference shares for the year ended for the year ended 31st December 2087 that's it that's something you need to give him a reasoning a rational reasoning compound instrument we have to treat it as a debt instrument koi question yahan tak ho kisi ka ifrs 9 se related because we are left with just one requirement jisme humne kuch cash flows ke upar discussion karni hai i think shayad yahan par bhi do requirement hai cash flows ki bhi do requirement usne mention ka do ya teen requirement hai there are three basic requirements so the three basic requirements in ke upar cash flow ka question aapka relate kar raha hai to hum isme bhi baat karte hain but one thing anyone has an issue that we are discussing here until this scenario. Right? So one by yeah. one you need to discuss. Okay, one more thing. If you have any issue in the question, then ensure one thing, you will get your answer that the basic requirement was line by line discuss karna uh, Okay. You will get your answer that the basic requirement was there. Financial instruments अगर आप बात करें IS32 की तो you cannot treat financial instruments as compound instruments. Compound instruments are something those have an attributes. हम normally उसको नाम देते हैं convertible. हाँ, preference shares अगर convertible, convertible into common shares हों, non-redeemable नहीं है, convertible into common shares है ना, तो फिर आप उसको compound instrument कहेंगे. These are irredeemable preference shares. They will remain the preference shares for their whole life. So they cannot be converted into equity. So then you can't convertible shares. Nahi naam de sakte. Rather than treating just as debt or equity instrument, yes, debt or equity instruments. Yes, exactly. You have discussed the IAS 32 and the rest of the guidelines are not in IAS 32. Ke andar zyada nahi hai. Actually, I have talked about that in IAS 32 ke andar, wohi guidelines are the IAS 37. Ke कोई डिफरेंट तो नहीं है हमने वही चीजें डिस्कस की अब ये चीजें IFRS 9 में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन पे हमने डिस्कशन किया हुआ है हां IAS 32 इनके डेफिनेशंस दे रहा होता है गाइडलाइन स्पेसिफिक दे रहा होता है 5% एंड uh, 7% डिविडेंड इट्स 5% अ फिक्स्ड डिविडेंड Fixed dividend is 5% and in case if preference shares are given any dividend then preference shares will be provided with an additional 7% dividend. 5% tumko mili raha hai. That is a fixed dividend which is mentioned in the question. Yaha 5% to fixed dividend de raha hai. A fixed cash dividend of 5% and a participating dividend of 7% of the ordinary dividend. Jo bhi ordinary shareholders ko dividend milega उसका 7% प्रेफरेंस शेयर्स को और मिल जाएगा गॉट एन आइडिया अगर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा इफ नो डिविडेंड इज गिवन टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल जस्ट रिसीव अ 5% डिविडेंड सपोज इफ अ कॉमन शेयर होल्डर विल रिसीव अ डिविडेंड ऑफ 100 डॉलर्स 100 डॉलर्स देन प्रेफरेंस शेयर्स विल बी गिवन एन एडिशनल डॉलर 7 डिविडेंड बात समझ आ गई वो 7% of the ordinary dividend, जो भी ordinary shareholders को dividend मिलेगा, उसका 7% additional preference shares को मिलेगा. Any further question? Is it clear? Is this point clear? I hope it's clear. Right? So, let's move to the next question. If there is no further question, I'll be moving to the uh, next sta standard requirement that is IS7 cash flow. And this is going to be very interesting standard. Very interesting. I think... IS7 आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है और ये स्टैंडर्ड वैसे भी हम तो पहले ही बात कर चुके हैं IS7 वो वाहिद स्टैंडर्ड है या वो वाहिद स्टेटमेंट है जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बन रहा होता है इसका एक्रूअल बेसिस से कोई भी लेना देना नहीं है सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और जरा हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के ऊपर आते हैं इफ यू वांट अ ब्रेक फॉर 5 10 मिनट्स तो मैं 10 मिनट के बाद आ जाता हूं और 10 मिनट के बाद हम दोबारा से 
कैश फ्लो को स्टार्ट करते हैं दस से पंद्रह मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड विल बी स्टार्टिंग विद कैश फ्लो बिकॉज वी आर जस्ट लेफ्ट विद वन रिक्वायरमेंट जिसको मैं जस्ट गो थ्रू करूंगा आई एफ आर एस एट सेगमेंट से रिलेटेड और कल हम अपना सेशन आई एफ आर एस एट से ही स्टार्ट करेंगे और उसको माइंड अप करेंगे उस टॉपिक एरिया को विद इन फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स और बेसिक कल हमारा डिस्कशन पैटर्न रहेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इन श्योर वन थिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूट मेजोरिटी ऑफ द मार्क्स इन योर पेपर थर्टी परसेंट मार्क्स बाकी तो वो डिफरेंट स्टैंडर्ड से आपको स्टडी देना बट थर्टी परसेंट ऑफ द मार्क्स आर एक्चुअली फ्रॉम आई एफ आर एस टेन इलेवन एंड ट्वेल्थ कंसोलिडेटेड सेक्शन ऑफ योर कोर्स एरिया तो मैं दस मिनट बाद फिफ्टीन मिनट्स आई बी ज्वाइनिंग एट एट ट्वेंटी और फिर हम इसको यहीं से स्टार्ट करें किसको को कंसर्न है इफ एनी वन वॉन्ट कि हम इसको कैरी ऑन करें तो आई बी कैरिंग इट ऑन बट अगर एट ट्वेंटी तक हम ब्रेक ले लें तो आई थिंक इट्स ओके Any Any issue? Anyone? Okay, fine. We'll be back uh, on 8:20. 8:20 हम वापस आ रहे हैं, ठीक है? PST तकरीबन 17 minutes का break बनता है, so if if there's a time zone difference, just a 17 minutes break. So after 17 minutes we'll be in the class. So the last requirement जरा उसको पहले पढ़ लेते हैं और फिर हम आगे चलेंगे और बात करते हैं कि cash flows को हम कैसे treat करेंगे? In accordance with IA seven, cash flow statements explain the importance of the distinction between classification of cash flows from investing and cash flows from financing activities. I believe scenario uh, requirement देख के लग रहा है इसका हमारे scenario से शायद कोई लेना देना नहीं है. But again, let's uh, look into further details और फिर उसपे बात कर लेते हैं. Uh, next thing is ऑलप्लाइन दस सिकमस्टांसेस वेरी कैश लो में बी रिपोर्टेड एल ऑन अ नेट बेसिस अच्छा ये नेट बेसिस वाला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कहीं आई थिंक हमने काफी पहले ये डिस्कस किया हुआ है कि नेट बेसिस पे हम कैसे अकाउंट फॉर करेंगे जब हमने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डिस्कस किया था कि आप एसेट्स और लायबिलिटीज को नेट ऑफ करके रिपोर्ट नहीं कर सकते और कंसिस्टेंसी कंपेरेबिलिटी एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेंबर एवरीवन तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की गाइडलाइन के मुताबिक मेरा ख्याल है आप कैश फ्लोज को भी नेट बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एक्सेप्शन जिन पे हम अभी बात करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे सिकमस्टांसेस हैं जहां पर आप कैश को नेट बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं बट हम जो गाइडलाइन के ऊपर डिस्कशन करेंगे फिर हमें थोड़ा आइडिया होगा देन थर्ड इज डिस्कस द इशू विद फर्नाडाज कंपनी ट्रीटमेंट of the cash flows for the year ended 31st december 2007 ke 31st december 2007 ko jo usne cash flows ke sath kiya kya wo theek hai ya galat kiya so the last requirement is something jo actual mein relate kar raha hai hamare scenario ke sath which is an 8 marks requirement actual mein ye teeno mera khada 8 marks yahan teeno 8 marks ke requirement hain i believe in mein se pehle do requirement shayad 4 marks ke honge aur ye bhi 4 marks ka hoga तो हम मार्क्स की डिवीजन जब कोई एग्जामिनेशन की आंसर शीट देखेंगे तो हम बात करेंगे लेट्स डिस्कस द दिनेरियो फर्स्ट और फिर हम इसके ऊपर आते हैं कि हम इन रिक्वायरमेंट्स को कैसे आंसर करेंगे तो वन बाय वन विल बी आंसरिंग द रिक्वायरमेंट्स और फिर हम उसके ऊपर आगे फर्दर बात करेंगे सो so, पहले मैं स्नैरियो डिस्कस कर रहा हूँ फिर उसके बाद मैं फर्दर रिक्वायरमेंट पे आ रहा हूँ सो फर्स्ट थिंग इज ऑन थर्टी फाइव डिसम्बर फर्नाडोज कंपनी सोल्ड इट्स इंटायर होल्डिंग इन सब्सिडरी इंटरक्टिव कंपनी Fernando's company had loaned dollar three million to the interactive company on first of April two zero six, and this remained outstanding after its sale. ये sale के वक्त भी क्या थी outstanding amount थी और Fernando company ने loan दिया हुआ है अपनी subsidiary company को receive नहीं किया हुआ और ये याद रखिएगा जब आप consolidation कर रहे होते हैं तो intra group loans को eliminate करते हैं right अब अगर subsidiary बेच रहे हैं तो इस लोन को भी बाय द वे एलिमिनेट होना पहले एलिमिनेट हो रहा था अब एलिमिनेट नहीं होगा अब क्योंकि फर्नांडा कंपनी ने लोन दिया हुआ है इंटरेक्टिव कंपनी को और वो अब इसकी सब्सिडी नहीं रही तो इसकी इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर होगी और हम इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे अकाउंट फॉर करेंगे एज अ रिजल्ट द लोन टू द फॉर्मर सब्सिडी वॉज रिकॉर्डेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट थर्टी फाइव डिसम्बर टू और अब इस लोन को उसने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लिया देर फॉर फर्नांडा कंपनी प्रेजेंटेड The full amount of the loan as a cash outflow in investing activities in its consolidated financial statements at the date, despite the fact there had been no cash movement on the loan during the period. अब ये बड़ा important aspect है कि during the year cash outflow हुआ कोई नहीं और उसने cash outflow के अंदर लिखा हुआ है. ये हम जब 
पहले ही रिक्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे ना कि इन्वेस्टिंग में और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में फर्क क्या है क्लासिफिकेशन कैसे होगी और इम्पोर्टेंस क्या है हम इस पे ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं अपने टॉपिक एरिया के अंदर और हमने जब स्टैंडर्ड डिस्कस किया तो हम उस पर डिस्कशन ले चुके हैं लेकिन हम आज दोबारा उसको ओवरव्यू भी करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज शोड अ कैश इनफ्लो ऑफ डॉलर टू मिलियन दिस वॉज मेड अब कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या शो हो रहा है कैश इनफ्लो ऑफ डॉलर टू मिलियन दिस वॉज मेड अप ऑफ टेन मिलियन कैश रिसीव एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ सब्सिडरी सेल ऑफ सब्सिडी कितनी है टेन मिलियन की एंड एट मिलियन पे टू इक्वायर द शेयर ऑफ न्यूली इक्वायर्ड सब्सिडरी रुंडा एक जो सब्सिडी इक्वायर की ना एट मिलियन की वो रिकॉर्ड करा तो नेट करके टू मिलियन रिकॉर्ड करा अब ये बेसिक रिक्वायरमेंट यही नेटिंग ऑफ से आ रही है इसी नेटिंग ऑफ को पहले एक्सप्लेन करेंगे और फिर जस्टिफाई करेंगे कि उसने ठीक किया या गलत किया तो हम जैसे ही सेकेंड रिक्वायरमेंट का आंसर कर रहे होंगे तो हमें वहीं से ही समझ में आ जाएगी कि हमने ये ठीक किया या नहीं किया कॉटन आइडिया उसी वक्त ही क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा तो हम उस उस रिक्वायरमेंट के ऊपर चलेंगे फिर बात करेंगे कैश एंड कैश इक्वलेंट हेल्प बाय इंटरेक्टिव कंपनी एट द रेट ऑफ डिस्पोजल इंटरेक्टिव कंपनी जो हमारे पास एक सब्सिडी जो इस साल हमने डिस्पोज ऑफ की फर्नांडो फर्नांडो कंपनी जो डिस्पोज ऑफ किया है उसके पास डिस्पोजल डेट पे कैश डॉलर थ्री मिलियन था अब ये डॉलर थ्री मिलियन जो वैल्यू थी दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एरिया जो कंसोलिडेशन आई होप आप सब लोग दिख चुके होंगे मैंने अगेन कंसोलिडेशन को लास्ट टॉपिक के तौर पर रखा है बट यहां पर आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि ये कैश के साथ मुझे करना क्या है राइट सो लेट स्टार्ट आंसरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन और फिर हम आगे चल के बात करेंगे एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिस्टिंगशन बिटवीन क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज तो इन दोनों में डिस्टिंगशन या इंपॉर्टेंस क्या है सो so, पहली तो चीज कैश फ्लो इज एन इंपॉर्टेंट अब बैकग्राउंड दे दें कैश फ्लो उसका कैश फ्लो क्या है इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज बेस्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सॉरी इंफॉर्मेशन अबाउट द cash balances held by the company as well as cash spending and receipts बेसिक थोड़ा सा आपने कैश फ्लो का उसको बैकग्राउंड दे दे कि कैश फ्लो है क्या और बता क्या रहा है और ये बनता कैसे है तो ये शायद एक आपको एक अच्छा आइडिया एग्जामिनर को देने के लिए कि हम गोइंग टू हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन अब अगेन ये क्वेश्चन क्योंकि आपका लास्ट क्वेश्चन होता है तो आप अकॉर्डिंग टू योर टाइम मैनेजमेंट जो आपके पास एडजस्टमेंट आ रही है उसके मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन अगेन अगर कोई इंडिविजुअल इस क्वेश्चन को स्टूडेंट कोई पहले अटैम्प्ट कर रहा है तो इंश्योर वन थिंग आपने अपने तमाम क्वेश्चन को टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है और उस टाइम की बेसिस के ऊपर आप डिसाइड करेंगे कि क्या मुझे इसको या इसके बैकग्राउंड कुछ मेंशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इफ नॉट देन आप उसको इजीली अकाउंट फॉर कर सकते हैं सो लेट्स डिस्कस हम इसके ऊपर फर्दर क्या बात करेंगे अब उसने हमसे पूछा हुआ है कैश फ्लो तो कैश फ्लो में उसने दो एक्टिविटीज के बारे में बात की हम पहले बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डिवाइडेड अमांग थ्री categories including cash flows from operations investing and financing teen categories humne determine kar li ab teen mein se usne mujhse operations ke bare mein kuch nahi pucha wo to main operations ko explain bhi nahi karunga क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करने गया ना ऑपरेशंस को तो शायद हो सकता है मैं अपने वो मार्क्स को टच बेस नहीं कर रहा तो आई एम गोइंग टू इग्नोर दैट पोर्शन मैं अगेन एक्सप्लेन जरूर कर रहा हूं कैश फ्लो स्ट्रॉम ऑपरेशन इज अमंग द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो बेसिकली गाइडलाइन दे रहा है 
कि आप अपने कैश फ्लोज को जो डे टू डे ऑपरेशन में कैश हम उसको कैसे अकाउंट फॉर करें या उसको हम कैसे कैश जनरेट कर रहा है ये बिजनेस फ्रॉम इट्स डे टू डे ऑपरेशन विच इज अगेन इंपॉर्टेंट इन द आस्पेक्ट बिकॉज डे टू डे ऑपरेशन इज एक्चुअली मीटिंग द कैश डिमांड्स ऑफ द बिजनेस इज इट क्लियर लेकिन जब आप बात करेंगे ना इन्वेस्टिंग की ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टिंग मैं ऑन द अदर हैंड नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट यहां ऑपरेशन की नहीं है आगे आई एम चलेंगे हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के ऊपर रहेंगे हम इसके बाद नहीं जाएंगे उससे हमसे दो ही चीजें पूछी हुई है कैश टोस फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश टोस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज राइट हम उसकी बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैश फ्लोज एक्सप्लेन हाउ कंपनी हैड इन्वेस्टेड इट्स कैश बैलेंसेस टू जेनरेट लॉन्ग टर्म कैश ठीक है लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल कैश यही इसका काम होता है ना बेसिकली आप अगर कैश फ्लोज आपको याद हो तो हमने उसी वक्त बात की थी कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से बनता है और बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका एक हेड है नॉन करंट एसेट सेक्शन हेड जो आपके कैश फ्लोज फ्रॉम इसको क्या कहते हैं इन्वेस्टिंग को अकाउंट फॉर करता है तो बेसिकली तो आप यही देख रहे हैं ना कि लॉन्ग टर्म कैश इन्वेस्ट कहां है और सस्टेनेबल कैश क्या उससे आ सकता है फ्यूचर में नहीं होगा सो दिस कैटेगरी एक्सप्लेन हाउ एफिशियंट मैनेजमेंट इज इन इन्वेस्टिंग इट्स कैश बैलेंसेस how cash will be generated from such investments that will help business grow in future ab ye aapka analysis basically wo test kar raha hai ki aap analysis kya kare ab iske baad agar financing ke upar baat kare to aapko bahut zyada detail likhne ki zarurat nahi hai main koshish karunga ki main zyada detail likh lu taaki jo examination mein bhi agar koi likhne ki zarurat hai to wahan aap thoda bhi mention karte hain that makes sense equally financing activity on the other hand on the other hand explains or provides detail into details or insight likhne pehla beta provides insight into the financing uh aspects of the business or company likh de the business this will provide the detail analysis or detail evaluation of the reliance of management of the business on its financial resources including equity and long term debt this also provide an idea whether the market participants trust on the business or not and और उसके साथ लगते हैं एंड इट वेल प्रोवाइड इन साइट इन टू द मार्केट परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स इन द बिजनेस बिजनेस पे ट्रस्ट कितना है क्या बिजनेस लॉन्ग रन लड़ेगा देखें कोई भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में या कोई भी फाइनेंसर फाइनेंस का बिजनेस को प्रोवाइड करेगा जब उसका ट्रस्ट है उस बिजनेस के ऊपर और वो समझ रहा है कि बिजनेस लॉन्ग रन चलेगा तभी फाइनेंस देगा आई ट्राई टू शेयर एन एग्जांपल इन द लास्ट इसमें हम कुछ देखेंगे कि कुछ ऐसे बिजनेस एंटिटीज है या एक ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कैश लो की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है आई बी शोइंग इन द लास्ट वन एग्जाम्पल जिसमें हम 
थोड़ा बहुत एक इवेल्यूएशन देंगे कि कैश फ्लो एक्चुअल में कहा इंपॉर्टेंस क्रिएट कर रहा है और उस कैश फ्लो का हम एग्जाम्पल सो दिस इज हाउ आप इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को अपार्ट फ्रॉम ईच अदर डिस्क्राइब कर रहे होंगे और अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता तो उसमें भी हम उसको डिस्क्राइब कर लेते बट इफ यू हैव एनी अदर पॉइंट्स टू डिस्कस इन दिस सेक्शन यू कैन आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं कि कैश फ्लोज की और इंपॉर्टेंस क्या क्या है और उन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को आप वहां अकाउंट कर सकते हैं बट कंसिडरिंग द स्कोर्स अलॉटेड मैंने उसको बहुत समराइज करके यहाँ मैंशन कर दिया कैश फ्लोज की इंपॉर्टेंस क्या क्या है और उससे हमें क्या आइडिया हो रहा है अगेन इससे आप फाइनेंसिंग से भी बता सकते हैं कि बिजनेस की कितनी कैपेबिलिटीज है कि वो टाइमली अपनी पेमेंट फ्यूचर में कर भी सकता है नहीं कर सकता और कितना ट्रस्ट वर्दी है और अपने शेयर होल्डर्स को कितने रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है और डिविडेंड क्या टाइमली पे हो सकते हैं नहीं हो सकते ऑल दीज कैटेगरीज ऑल दीज एनालिटिक्स केम इन टू द डिस्कशन अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन नॉर्मली एग्जामिनर शायद इस तरह के क्वेश्चन इससे ज्यादा मार्क्स की डिमांड भी नहीं कर रहा था हमने मैक्स देखा है चार पांच नंबर का इससे ज्यादा क्वेश्चन वो डिमांड नहीं कर रहा होता तो आपको बहुत एक समरी फॉर्म में उसको एक एनालिसिस अपना बताना है कि इसमें बेसिकली हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग से या फाइनेंसिंग से ओके अब कुछ नेक्स्ट गाइडलाइन या नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर आते हैं जिसमें उससे हमसे डिमांड किया हुआ है आउटलाइन करे या आप मुझे एक्सप्लेन करे कि आपके पास जो बेसिकली नेट कैश फ्लोज उसने दिए हुए नेट कैश फ्लोज की बेसिस क्या है अगेन हम अगर बात करें नेटिंग ऑफ इज प्रोहिबिटेड बाय कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हेंस कैश फ्लोज इवन कैश फ्लोज फ्रॉम डिफरेंट Items can never be netted off. Is it clear? But there are certain circumstances. अब इनमें से कुछ आप लोगों ने डिस्कस भी किए हुए हैं और इनमें से एक आधा उसने एग्जाम ने आगे क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है सर्कमस्टांसिस वेयर एन एंटिटी सॉरी एन एंटिटी कैन रिपोर्ट द कैश फ्लोज ऑन नेट बेसिस अब इसमें से दिस इंक्लूड्स या फ्यू ऑफ द फ्यू ऑफ देम आर डिटेल ब्लू फ्यू ऑफ देम दीज आर डिटेल ब्लू मैं अब यहां पर सिर्फ कुछ आइटम्स मेंशन कर रहा हूं मैं स्टार्ट करूंगा उससे जो हमने ऑलरेडी अपने एग्जाम सेरी में डिस्कस सॉरी टॉपिक एरिया में डिस्कस भी किया हुआ है अ कंपनी कैन आप कंपनी शुड नेट ऑफ नेट ऑफ द कैश फ्लोज अब अगले क्वेश्चन की वहीं से आपके पास अलाइनमेंट बन जाएगी अगर आपने ये रिक्वायरमेंट टी हुई तो आपको ये समझ में आएगा एग्जामिनर कैसे लिंक कर रहा होता है एक रिक्वायरमेंट को दूसरी रिक्वायरमेंट से तो आपने अगर एक रिक्वायरमेंट ठीक ही ना तो अगले रिक्वायरमेंट के स्कोर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं कंपनी शुड नेट ऑफ द कैश रिसीव्ड फ्रॉम selling a subsidiary with cash balances held by the subsidiary on disposal date acha ye yahi requirement yahan par isko satisfy karega hum aage chal ke isko baat karenge main bataunga aapko ki kaise isko link kar raha hai ya usne link kaise create kiya so ye to humne consolidation mein cash flows ke andar padha tha na कि जब कभी कोई सब्सिडी आप सेल करेंगे तो जो डिस्पोजल प्रोसीडियर वो नेट अमाउंट में रिकॉर्ड करेंगे और नेट अमाउंट क्या था कि आपने सब्सिडी के कैश बैलेंसेस को विद कैश बैलेंसेस या कैश रिसीव फ्रॉम सेलिंग अ सब्सिडी विद कैश बैलेंसेस हेल्ड बाय द सब्सिडी ऑन डिस्पोजल डेट इसको नेट करके रिपोर्ट करेंगे Among this, और दूसरी सिचुएशन क्या है मैं इसको पॉइंट वन मेंशन करता हूं अब सेकेंड सिचुएशन पे भी हम बात कर लेते हैं और ये आपके ऑपरेटिंग से रिलेटेड है कैश फ्लोज which are related to the same category that is during in normal course of business an entity receiving cash or receiving goods and services from a customer from a supplier sorry as well as 
that was then the कस्टमर बल्कि इसको कस्टमर ना लिखें आप ही लिखें शेयरिंग सेम रिस्क द बिजनेस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस रिसीव्स और डिलीवर्स सॉरी रिसीव्स एंड पेज कैश एंड पे कैश फॉर द एक्टिविटीज दैट शेयर द सेम रिस्क शुड बी नेटेड Off, as per IS seven. अच्छा इसकी example में understanding ये समझ लें कि for example एक business entity है जो as a intermediate party काम कर रहा है इस company का काम है कि एक customer से cash receive करता है और buildings जिसने किसी और real estate company की हैं उससे लेकर ये hiring पे दे रहा है अब ये रेंट कलेक्ट करता है और रेंट कलेक्ट करने के बाद कुछ अमाउंट आगे पे ऑफ करता है तो जो नेट अमाउंट इसको रिसीव होगा ना ये नेटिंग ऑफ में उसको रिकॉर्ड कर सकता है और ये नेट वैल्यू में ही रिकॉर्ड करेगा आई होप यू गॉट एन आइडिया मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं अगर आपके कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जो अपने रिस्क प्रोफाइल सेम शेयर कर रहा है रिस्क प्रोफाइल तो उन ट्रांजेक्शन को आप नेट ऑफ कर सकते हैं आई ए सेवन अलाउ करता है क्योंकि उससे मेटेरियलिटी का इंपैक्ट नहीं आएगा यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा तो फिर आई ए सेवन अलाउ कर देता है कि आप ऐसी ट्रांजेक्शन जो सेम रिस्क शेयर कर रहे हैं यू कैन क्या कह सकते हैं उसको यू कैन नेट दो ट्रांजेक्शन ऑफ और उसको फिर नेट वैल्यू के अंदर ही आप रिपोर्ट कर रहे होंगे सो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ आई ए सेवन जो आई ए सेवन उसके ऊपर गाइडलाइन दे रहा है अब नॉट जस्ट दिस इसके अलावा अगर बात कर ले हम तो कोई भी और ऐसी ट्रांजेक्शन जो खासतौर पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो वो रिसीव करता है एज ए ब्रोकरेज हाउस तो उस ब्रोकरेज हाउस में जो अमाउंट रिसीव और पे कर रहा है तो ब्रोकरेज हाउस के भी करेक्टरिस्टिक्स वही अलाइन हो जाएंगे जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल सकते हैं बट आई बिलीव ये दो पॉइंट्स जो आपके पास बुलेट नजर आ रहे हैं आप इन्हीं को मेंशन करें इससे ज्यादा डिटेल में बेशक मर जाएं इंश्योर वन थिंग के आई ए सेवन कैटेगोरिकली सिर्फ एक चीज स्पेसिफाई करता है कि ऐसे कैश लोज जो सेम रिस्क शेयर कर रहे हैं उन कैश लोज को आप नेट ऑफ करके रिपोर्ट कर सकते हैं और यही चीज हम लोगों ने डिस्कस की एसोट्स और लाइब्रेटीज के लिए भी फॉर एग्जाम्पल आई एस आईएस 19 के अंदर अगर आपको याद हो इम्प्लॉय बेनिफिट्स में जो हमारा पेंशन प्लान एसेट था और पेंशन प्लान ऑब्लिगेशन था हम उसको नेट ऑफ करके रिपोर्ट कर रहे होते थे हमने कहा था नेट ऑफ करके रिपोर्ट कर सकते हैं सेम अप्लाइज टू आई एफ आर एस नाइन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जब हम कैटेगोरिकली ये डिस्कस करते हैं कि आपके वो एसेट्स और लाइबिलिटीज जो सेम रिस्क शेयर करे रिस्क शेयरिंग सेम ही था ना उसके अंदर जहां हमने बात की थी तो आपकी जो अकाउंटिंग मिसमैच का कॉन्सेप्ट था कि एसेट्स और लाइबिलिटीज आपके सेम रिस्क कैटेगरी के ऊपर है तो उनकी आप अकाउंटिंग भी सेम पैटर्न पे करेंगे तो वही पैटर्न वो आई एस सेवन भी फॉलो कर रहा है कंपेरेबिलिटी अगेन याद रखिएगा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एरिया जो मोस्ट ऑफ द टाइम निगलेक्टेड होता है लेकिन मैंने कोशिश ये किया हुआ है कि मैं आई कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को इतना डिटेल में डिस्कस करूं कि जहां हम स्टैंडर्ड पे अप्लाई करे होते थे हमने हमेशा रेफर किया था कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से रिक्वायरमेंट क्या आ रही है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे क्या अप्लाई हो रही है लेकिन अगेन दिस नेटिंग ऑफ इज अगेंस्ट द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क गाइडलाइंस क्योंकि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क नेटिंग ऑफ को प्रोहिबिट करता है वो नेटिंग ऑफ अलाउ नहीं कर रहा था सो दिस इज समथिंग जो हमने सेकंड रिक्वायरमेंट कौन से किया लेट्स लुक इनटू द थर्ड रिक्वायरमेंट अगर फर्स्ट और सेकंड रिक्वायरमेंट में किसी का क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो मैं आई विल बी टेकिंग दोस क्वेश्चन अदरवाइज आई विल बी मूविंग टू द थर्ड रिक्वायरमेंट कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो कोई अंडरस्टैंडिंग में इशू हो कहीं प्रॉब्लम हो कि हम यहां इसको कैसे टैकल करेंगे तो रिक्वायरमेंट बेसिकली वही है जो हमारे पास डिजाइव हो रही है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से उसी को हम थोड़ा सा मोल्ड करके अप्लाई करें एनी अदर क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट If no, I'm moving forward to the third requirement, which we have discussed. We have discussed the issues with Fernanda's company statement of the cash flows for the year ended 31 December 2018. Ab ye yad rakhega ye specifically is requirements related. So, aapko yehi scenario explain karna hai. Ab yaha agar aap baat kar lein ki usne entire jo subsidiary sell kiya. Ab one by one requirement ko aap treat karna chahte hain. Aapki marzi hai. Sabse pehle agar aap ye require ya samajh rahe hain. कि मैं सेल ऑफ सब्सिडी को अकाउंट पर करूं तो सेल ऑफ सब्सिडी जिसका क्या नाम था द नेम इज इंटरक्टिव कंपनी 
अब हमने फर्नांडो पहले ही लिखा हुआ था तो मुझे पता है कि मैं उसको कैसे अकाउंट रखना अच्छा उसने शायद नाम यहाँ पीछे फर्नांडो लिखा होता यहाँ फर्नांडा हो गया फर्नांडो कंपनी और फर्नांडा कंपनी ओके देर इज वन क्वेश्चन terminate of if there is an agreement between the related parties but did not share the same risk component i believe nahi dekhiye same risk component agar wo share nahi kar rahe to phir there comes a materiality issue automatically ke risk factor different hai to phir aapke paas decision making us risk factor ki base pe ho rahi hoti hai aur agar risk factor different hai to phir shayad us basis pe aap usko net off nahi kar sakte to basic criteria ya deciding factor is the risk factor जो आप देख रहे होंगे और उस पर उसको अकाउंट फॉर करेंगे तो रिस्क फैक्टर इज इज द इम्पोर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर आपका शेयर होल्डर या आपका इन्वेस्टर या आपका लेंडर या एनीवन जो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है या किसी बिजनेस के साथ कोई ट्रेड करना चाहता है तो हमेशा ये देखेगा कि मेरा रिस्क प्रोफाइल क्या है और उस रिस्क प्रोफाइल की बेसिस के ऊपर वो किसी भी बिजनेस के साथ फर्दर ट्रांजेक्शन में इंटर हो रहा होता है सो रिस्क प्रोफाइलिंग इज अमंग द इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो हम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देते ही क्यों हैं पॉलोजी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करने का मेन आइडिया हमेशा से ये टू हेल्प यूजर वन जस्ट वन आस्पेक्ट और मैं ये कहता हूं सिर्फ एक ही मकसद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने का दैट इज टू हेल्प द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेक इनफॉर्म डिसीजन और अगर उसका डिसीजन गलत हो रहा है तो फिर वो अलाउबल भी नहीं है अकाउंटिंग के अंदर क्लियर है कोई और क्वेश्चन इसके अलावा एनी वन फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक सो दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस थर्ड टॉपिक एरिया is it clear okay let's move further okay yahan par jo hum aage baat kar rahe the sale of subsidiary interactive company by fernando company to okay thank you rustam so uh, fernando company ne jo subsidiary sell kiya hai uska treatment kya hona chahiye tha sale of subsidiary interactive company by fernando company in cash flow statements must be presented as a net value based on cash received which is kitni cash received ki jaise fernando company ko oh sorry is interactive company ko sell karke 10 million which is dollar 10 million and this should be netted off with dollar 3 million being the cash balances held by uh, kaun si company thi held by interactive company on disposal date तो पहला तो ट्रीटमेंट आपने उसको बता दिया अब दूसरी चीज क्या है दूसरी चीज यह उसने एक सब्सिडी एक्वायर भी किया वाइल एट द सेम टाइम फर्नांडो कंपनी ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन एंड डिस्पोजल डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी इज इन करेक्ट बींग sale and purchase of subsidiary are netted off and presented for uh, netted off and presented in financial statements ye incorrect statement hai theek hai ye correct nahi hai kyunki aapka aapka wo risk profiling again wohi wahi pe issue aa jayega ओके ना नेक्स्ट उसके बाद क्या आएगा जो उसके बाद ट्रीटमेंट है वो आपको ये बताना होगा फर्नांडो कंपनी मस्ट रिपोर्ट कैश आउटफ्लोज सॉरी कैश आउटफ्लोज ऑफ डॉलर कितने मिलियन है ऑफ डॉलर एट मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कौन सी सब्सिडी थी दैट इज Runda company as a separate line item under investing activities. Investment में जाना चाहिए ना investing activities. 
दिस इज समथिंग जो दो चीजें आपने उसको एक्सप्लेन कर दी अब यहां थर्ड एस्पेक्ट रह गया एक ही चीज सिर्फ दैट इज लोन अब अगर लोन एक्चुअल में कैश आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं हुआ तो व्हाट डू यू थिंक क्या उसको कैश इनफ्लो रिकॉर्ड करना चाहिए था डू यू थिंक दिस शुड बी रिकॉर्डेड नो दिस या लोन मैं दिस लिख रहा हूं लोन व्हिच वाज गिवन टू अ सब्सिडरी शुड बी हाँ इज करेक्टली इज करेक्टली रिपोर्टेड इन statement of financial position as being an asset under the non current asset head but as this but as cash had not been transferred so this should Not be presented in cash flows. अब ये cash flow में अगर present नहीं हो रहा तो अब अगली बात समझने वाली है जहां पर हमारी understanding आएगी कि cash flow में नहीं जा रहा तो फिर उसको जाना कहा चाहिए था This must be adjusted in either in your uh, net assets at the reporting date at the disposal date of interactive company. which will result in which results in decreased net assets of in interactive company and hence sorry and hence a higher profit gain on disposal will be reported in profit and loss Is it clear? या इसमें कहीं कंफ्यूजन है तो मुझे बता दे देखें वो आपके नेट एसेट्स में एडजस्ट होना चाहिए था ना कैश तो नहीं आया तो जब आप उसको नेट एसेट में एडजस्ट करेंगे तो गेन ऑन डिस्पोजल आपके पास इंक्रीज हो जाएगा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा अगेन क्योंकि ये गेन ऑन डिस्पोजल आपका एक नॉन कैश आइटम था तो फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अगेन दोबारा जाके एडजस्ट होगा लेकिन हम उसकी बात नहीं करें हम ये बात करें कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही एडजस्ट होना चाहिए था Rather, it is reported as a cash inflow in statement of uh, जो आपके क्या नजर आ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट ही नहीं है अगेन जब आप लोन्स की वैल्यू को देखेंगे वो टी अकाउंट आपको याद होगा जब हमने कैश फ्लोज बनाए थे तो मैंने हमेशा टी अकाउंट से बताया था तो अगर सब्सिडी आप डिस्पोज ऑफ करें तो इस सब्सिडी के लोन को थ्री मिलियन के लोन को आप क्लोजिंग बैलेंस में एड कर देंगे Why? Because this was already adjusted while calculating the gain or loss on the disposal of subsidiary. Because this is the loan जो अभी बीच में settle नहीं हुआ. तो जब आपने subsidiary बेची है, तो एक asset three million का आपके पास रह गया. अब इसको आप align करें अगर part disposal के साथ ना, तो आपको बात बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी. जब हम बात कर रहे थे कि हम पार्ट डिस्पोजल कर रहे हैं सब्सिडी का तो उस पार्ट डिस्पोजल में हमने जो चीज डिस्कस की थी कि अगर मेरे पास एक सब्सिडी है मैंने उसको सेल कर दिया और उसका कुछ पोर्शन मैंने अपने पास रख लिया लाइक मैंने उसको एज एसोसिएट ट्रीट किया 60 परसेंट सब्सिडी थी 30 परसेंट शेयर रख लिया और थर्टी बेच दी अब सब्सिडी नहीं रही तो सब्सिडी को तो मुझे ग्रुप अकाउंट से निकालना पड़ेगा नाउ आई कैन नॉट परफॉर्म द कंसोलिडेशन तो वो सब्सिडी डिस्पोज ऑफ हो गई तो उसमें जो कंसिडरेशन रिसीव आएगा उस कंसिडरेशन रिसीव के अंदर आपके पास एक तो जो थर्टी परसेंट शेयर आपने सेल किए उन थर्टी परसेंट शेयर की कंसिडरेशन और जो रिमेनिंग थर्टी परसेंट रह गए थे जो अब आपके पास एसोसिएट कहलाएगा उसकी फेयर वैल्यू ऑन डिस्पोजल डेट दोनों मिला के कंसिडरेशन बन जाएंगे और उस कंसिडरेशन से आपका गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी इनकीज होगा लेकिन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट तो नहीं जा सकता ना या आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाके बताएं कि ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है नहीं दैट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कैश तो गया ही नहीं आपने एक्चुअल में शेयर्स ही सेल नहीं किए तो वो जो आपका डिस्पोजल प्रोसीड या आपकी डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी है उसमें सिर्फ वो थर्टी परसेंट शेयर का कैश इनफ्लो आएगा दैट्स इट बाकी कुछ भी नहीं आएगा इज इट क्लियर सो दिस इज हाउ यू नीड टू ट्रीट द डिस्पोजल ऑफ अ सब्सिडी तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आई एस में उसने आपसे कंसोलिडेटेड कैश उसको टेस्ट किया कि कंसोलिडेशन के बीच में अगर इस तरह की सिचुएशन अराइज हो जाए तो हम उसको कैसे अकाउंट फॉर करेंगे एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 
और आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस सेशन हेयर कल हम उस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे आई थिंक उसमें एक क्वेश्चन तो ऐसा है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सो so, अगर मैं उस क्वेश्चन को आगे देख लूं तो उसमें आई एफ आर एस एट सेगमेंट रिपोर्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और सेगमेंट रिपोर्टिंग से रिलेटेड लेट मी लेट मी गिव यू एन आइडिया हमारे पास इसके बाद दो टॉपिक्स हैं जिसमें एक कंसोलिडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और एक आई एफ आर एस एट से रिलेटेड क्वेश्चन है सो इन श्योर वन थिंग श्योर आई बी शेयरिंग द क्वेश्चन इन द ग्रुप मैं इसके पी डी एफ कोशिश करता हूँ पी डी एफ बना के इसको मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ ठीक है और कल हम फिर आई एफ आर एस एट से स्टार्ट करेंगे आई एफ आर एस एट आई एफ आर एस टेन इलेवन एंड ट्वेल्व कंसोलिडेशन आई थिंक शायद एसोसिएट से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक एरियाज है क्वेश्चन नंबर वन में जो डिस्कस किए हुए बट इंश्योर वन थिंग अगर कंसोलिडेशन को किसी ने ओवरव्यू नहीं किया हुआ तो गो बैक एंड इंश्योर वन थिंग कल तक आप लोगों का कंसोलिडेशन कम अज कम कवर अप हो ताकि हम कंसोलिडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को टेस्ट कर सकें डिस्पाइट द फैक्ट एक कैश लो का एक छोटा सा पोर्शन था जो हमारा बेसिकली लास्ट टॉपिक है लेकिन अगेन एक थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो गया कि कंसोलिडेटेड कैश को हम ट्रीट कैसे कर रहे हैं इज इट क्लियर एंड थैंक यू सो वेरी मच एवरी वन एट सेवन टूमोरो शायान टाइमिंग वॉज सिक्स ओ क्लॉक आई ट्राई इफ आई कैन स्टार्ट एट सेवन ओ क्लॉक देन आई बी डूइंग इट बट अगेन कंसोलिडेशन हमारा स्टार्ट होगा मोस्ट ऑफली एट सेवन ओ क्लॉक ही तो उससे पहले मैं अपना ये पोर्शन कवर अप करवाऊंगा जो आई एफ आर एस एट से रिलेटेड है तो आई बी स्टार्टिंग अप विद क्वेश्चन नंबर एट आई होप हम ने अपने लाइव क्लासेस में भी कुछ आई एफ आर एस एट से रिलेटेड टॉपिक एरियाज कवर किए थे तो मोस्ट ऑफ इट्स नॉट ह्यूज लॉस फॉर यू राइट सो टूमोरो विल बी स्टार्टिंग कंसोलिडेशन एट सेवन मोस्ट ऑफली यू विल बी इन टाइम वंस वी गोइंग टू स्टार्ट ठीक है और किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो डू लेट मी नो Uh, so I'll be taking up that question tomorrow in the start of the session from this topic area. Or uh, best of luck, everyone, for your exams. And most probably, we'll be uh, meeting tomorrow at the same time. Bye, everyone.